நாம் இந்த நாட்களில் முடிவு வருகிறது என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியாண்டைய உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் these days we are meditating the word of god with the help of the holy ghost under the title the end is calm ezekiel dirgasna puthagam 7th adhigaram 6th vasanathai vaasi let's read the prophetical book of ezekiel chapter 7 verse 6 mudivu varigirathu mudivu varigirathu adu unmel nokkama irikirathu idho varigirathu and end is come the end is come it watcheth for thee behold it is come onnu pedru 4th adhigaram 7th vasanam First Peter chapter 4 verse 7 Ella vattirku mudivu samayamayittu aagaya but the end of all things is at hand Kadare varshutha naamathirku maimi undagattu Glory be to God's holy name Nammudi aavikiriya jeevithile naam parama kaananaagiya Siyonai Yerusalemai soondarithukolvadarku thadaiyaga nammudi aavikiriya vaalgiyil 31 vidamana raajyaakal போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்ரிப்பதற்கு ஏழு ஜாதிகளும் முப்பத்தோரு ராஜாக்களும் அவருக்கு விரோதமாக அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணார்கள் செவன் நேஷன்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கிங்ஸ் for to gain the literal israelites so that they do not can go and inherit the literal canaan kadare varshutha naamathil mundagattu glory be to god's holy name and the yelu jaadigalaiyum 31 rajaakalukkum devan mudivai undaakinar the lord brought an end to those seven nations and 31 kings appozhu maatrame yosuvaavukkum israel janangalukkum avargalai மேற்கொள்ள முடிந்தது அல்லது ஜெயிக்க முடிந்தது only then were joshua and the israelites able to overcome and win over them கதரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இந்த நாட்களிலே அவர்கள் மேற்கொண்டதான அந்த 31 ராஜாக்கள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எதை வெளிப்படுத்துகிறது என்கிறதான சத்தியத்தை திருவசனத்தின் வெளிச்சத்தில் பரிசுத்தாவியாண்டை உதவியோடு தியானித்து வருகிறோம் பை த லைட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர் அண்ட் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட் வி ஆர் மெடிடேட்டிங் ஆல் தோஸ் 31 கிங்ஸ் தேர் இஸ் a 31 நேச்சர்ஸ் which is striving against our spiritual life யோசுவா 12 ஆம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனம் முதல் ஜோஷுவா chapter 12 verse 8 onwards யோசுவா இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டதுமான ஏதியர் எமோரியர் கானானியர் பெர்சியர் ஏவியர் எபூசியர் என்பவர்களுடைய தேசத்தில் இருந்தவர்களும் யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் முறியடித்தவர்களுமான ராஜாக்கள் யாரனில் எரிகோவின் ராஜா ஒன்று பெத்தேலுக்கு அருகான ஆயின் ராஜா ஒன்று எருசுலேமின் ராஜா ஒன்று எப்ரோனின் ராஜா ஒன்று இந்த the mountains and in the valleys and in the plains and in the springs and in the wilderness and in the south country the hittites and the amorites and the canaanites the perizzites and the hivites and the jebusites the king of jericho one the king of a which is beside bethel one the king of jerusalem one the king of hebron one kadare parishuddha naamathirku maimi undagattu glory be to god's holy name netri dinathile erigovin rajavayum aiyin rajavayum முறியடிக்கும் ராஜாக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை காட்டுகிறார்கள் என்றும் அவர்களுக்கு தேவன் எப்படி முடிவை உண்டாக்குகிறார் என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த ராஜாக்களுக்கு தேவன் முடிவை உண்டாக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறார் என்றும் நாம் பார்த்தோம் வி ஆல்சோ சோ வென் த லார்ட் பிராட் அண்ட் என் டு தீஸ் கிங்ஸ் வாட் சோர் ஆஃப் பிளெசிங்ஸ் வி ரிசீவ் இன் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இன்றைய தினத்திலே இரண்டு ராஜாக்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் டுடே வி ஆர் गोइंग டு see about another two kings முதலாவதாக எருசலேமின் ராஜா ஃபர்ஸ்ட் தி கிங் ஆஃப் ஜெருசலேம் அதாவது இது மூன்றாவது ராஜா எருசலேமின் ராஜா மூன்றாவது ராஜா தி கிங் ஆஃப் ஜெருசலேம் இஸ் தி थर्ड கிங் நான்காவதாக எபிரோனின் ராஜா and fourth the king of hebron கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name எருசலேமின் ராஜாவை குறித்து இப்போது நாம் தியானிக்க போகிறோம் now we are going to meditate about the king of jerusalem எருசலேம் என்கிறதான எபிரேய பாஷைக்கு 
நான்கு முக்கியமான அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் and they have given four important meanings for the term jerusalem in hebrew tongue kathariya parisutha naamathirku maimi undagattum glory be to god's holy name பொதுவாக எருசலேம் என்கிறதான எபிரிய வாசியை எரு என்றும் சாலேம் என்றும் பிரித்திருக்கிறார்கள் வார்த்தைக்கு ஒரு காரியத்தை எய்ம் பண்ணுவதை குறிப்பிடுகிறார்கள் அண்ட் த மீனிங் இவன் ஃபார் யாரு இஸ் டு எய்ம் எரு என்ற வார்த்தைக்கு எய்ம் பண்ணுதல் என்று அர்த்தம் கொடுக்கப்படும் அதாவது ஒரு குறிபார்த்து ஒரு பொருளை சூட் பண்ணுவது அது குறிபார்த்து ஒரு பொருளை அம்பு எய்வது தட் இஸ் த மீனிங் गिवन फॉर யாரு இஸ் டு எய்ம் அண்ட் ஷூட் அட் a thing கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name சாலேம் என்கிற வார்த்தைக்கு நான்கு முக்கியமான அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் and they have assigned four important meanings for the term shalem முதலாவதாக நாம் பார்க்கும்போது சாலேம் என்ற வார்த்தைக்கு be friendly என்று <laughs> கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமுள்ளாகட்டும் glory be to god's holy name இப்ப எருசலேம் என்ற வார்த்தைக்கு நாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் aim to be friendly when we join both yaru and shalem we mean that aim to be friendly எருசலேம் என்ற வார்த்தைக்கு சேர்த்து நாம் பார்க்கும்போது எருசலேம் என்ற வார்த்தை என்று சொன்னால் அதற்கு aim to be friendly அதாவது ஒரு மனிதன் இடத்துல ஒரு குறிக்கப்பட்ட மனிதனிடத்துல குறி வைத்து நாம் என்ன செய்வது நண்பனாக மாறுவது உலகத்திலே பிரபலமானவர்கள் பெரிய தலைவர்கள் சில முக்கியமான நபர்கள் படிக்கிற இடங்கள்ல சில பிள்ளைகள் என்ன செய்வார்கள் நன்றாய் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளிடத்துல எப்படி ஆயுள் ஒரு பிரெண்ட்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்ன செய்வார்கள் அவர்களை குறிவைத்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபரை அது ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அந்த நபரை குறிவைத்து சரியாய் குறிவைத்து எப்படி ஆயிலும் அவரிடத்திலே பழகி அன்பாக பழகி நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் that is in the world we can see when there are certain popular figures when it to within our reach we try to become friendly with them or some great personality or children while they are studying in the school they try to make friends with intelligent children of their age ipo you na know, solra karyangal ella aavikuriya sambandhapatta karyangal illa idella ulaga sambandhapatta karyangal all that i'm telling now is not spiritually connected but it is connected with the world in and all இந்த ராஜாக்களுடைய அர்த்தத்துடைய நெகட்டிவ் சைடு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வி ஆர் லுக்கிங் அட் த நெகட்டிவ் அஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கிங்ஸ் எருசலேம் என்ற வார்த்தை பின்னாட்கள்ல அது தேவனுடைய நகரமாக சமாதானத்தின் நகரமாக அது மாற்றப்பட்டது அதை குறித்தல்ல இது வந்து சத்துருக்கள் பிடியில் காணப்பட்ட எருசலேமை குறித்து நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஃபோர் ஜெருசலம் இன் லேட்டர் டேஸ் வாஸ் கால் தி சிட்டி ஆஃப் காட் ஆர் தி சிட்டி ஆஃப் பீஸ் பட் நவ் वी ஆர் லுக்கிங் அட் ஜெருசலேம் which is in the clutches of the enemy இப்ப முதல் அர்த்தம் எருசலேம் என்ற வார்த்தையின் முதல் அர்த்தம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபரோடு உலகத்தில் ஒரு பிரபலமான மனிதனையோ ஒரு பிரபலமான நபரையோ ஒரு குறி வைத்து சரியாய் குறி வைத்து இந்த நபரிடத்துல பழகி எப்படியாயில் அவரிடத்துல நண்பனாய் மாற வேண்டும் the meaning for the term jerusalem is aiming to become friendly with some great person or a popular person in this world ulaga prakaramaga ningal inda karyangalai ungal sonda vaalkil anubavithirukkalam all of us would have had such experiences adhu pole ulaga vaalkaiyila ninga padikira edathile velai vaarkira edathile kudi irukira edathile the society la sila kurikkapatta manithargal sila mandirigal sila adhigarigal sila collector periya periya andasthula ullavargal avargala kuri veithu இவர் இடத்துல நம்ம நட்பிருந்தால் நமக்கு பிற்காலத்தில் ஏதாவது பிரயோஜனம் என்ற எண்ணத்தோடு எதிர்காலத்தில் ஏதாவது நன்மை வரும் என்ற எண்ணத்தோடு குறி வைத்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபரை நண்பனாய் மாற்றிக்கொள்வது 
இரண்டாவது அர்த்தம் எய்ம் டு பி அட் பீஸ் the second meaning is aim to be at peace adavadu oru manidhan nammadathila samadhanam illama irukranga nammadathila aikyam illama irukranga namai kandale avargalukku pidikkadu appadi petta manidhargalathila poi eppadiyaay nama enna seiyanum avargalathila samadhanam aaga vendum that is certain people can never be at peace with us certain people can never be friendly with us or free feel freely with us but we try our best to go and maintain peace with them நான் இப்ப சொல்லுகிற காரியங்கள்லாம் உலக காரியங்கள் சம்பந்தப்பட்டது உலகத்தில் நாம் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மூன்றாவதாக அர்த்தம் எய்ம் டு பி சேஃப் The third meaning given is aim to be சேஃப் அதற்கு பிராக்கெட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மனதிலையும் சரீரத்திலையும் பாதுகாப்பாக உணர்வது the give the meaning given in the brackets is to feel protected in the mind and body if in the over idukku na or example vela therinde kudukuren appo ungalku clear ah velangirum i will give you an example from the scripture for each one of that so that you may easily understand appo inda edathula poi kudi irundal appo paarenga sadam husain enna seidaru vallarasu naadugal vandu avara thedi kondirundathu america thedi kittirundathu appo enna senjaru konja bhoomi kadila baadalathula poi or edathula adaiya undaaki அங்க இருந்தா தனக்கு பாதுகாப்பு என்று எண்ணி இந்த இடம் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு மனதிலையும் சரீரத்திலையும் பிக்ஸ் ஆகி அங்க போய் இருக்கிறது அதான் எய்ம் டு பி சேஃப் for example when saddam hussein was on the run and the american government was trying to hunt him down he thought it to be safe to build a house underground and go there that was settled in his mind and in his body that is aim to be at peace kathuriya parasutha namathukkum aim undagattu glory be to god soli ne sila kollaikarargala sila theeviravadigala sila thirudargala sila kutravaligala police therrangana ithukollunga avanga vandu thappithu இந்த இடம் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் இந்த மந்திரி வீட்டில் போய் ஒளிஞ்சு கொள்ளலாம் அல்லது பிரபலமான ஒரு தலைவர் வீட்டில் போய் ஒளிந்து கொள்ளலாம் இந்த இடம் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் என்று எய்ம் பண்ணி போய் ஒளிந்து கொள்வது அதான் எய்ம் டு பி சேஃப் என்பது For example, police is searching some criminal or a dacoit or a terrorist. They think that if I go into hiding into the house of a minister or under the cover of some great leader, then that will be safe for me thinking so. They take a shelter there and that is called aim to be safe. Glory be to God's holy name. Glory be to God's holy name. and the fourth meaning is aim to reciprocate for reciprocate endu sonnal parimarikkolvathu when we say of reciprocate it's exchanging adavathu udaranamaga oru neenga kudi irukkira veetukku pakkathu veetla oru veetla enna seiranga biryani seiranga oru apartment la kudi irukkringa illa paaga oru area la kudi irukkringa oru veetla avanga biryani seiranga innikku enga veetla biryani senjona unga veetukku kuduthu varranga for example you are residing in an apartment and your neighbor has prepared biryani in their house they try to give that to you saying i have prepared biryani in my house you try and taste it or 6 months kalichu unga veetla biryani seiringa and after 6 months you prepared biryani in your house appa nerathula namakku 6 months munadi avanga kuduthu uttaangale avanga veetla biryani sendu poi namakku kuduthu uttaangale so nammalum kuduthu uduvom appadina inge irundhu biryani anga podu idha reciprocate then you remember that oh some 6 months back when they prepared biryani they gave it to me so let me also now give the biryani that i have prepared and so you send it to them that is reciprocating natpukku adayalamaga anbukku adayalamaga parimarikkolvathu sila porulgaliyo sila kurikkapatta kaariyangaliyo koduthu parimarikkolludal reciprocating as a sign of love and a sign of friendship that is exchanging things இப்ப இந்த நான்கு காரியங்களுக்கு நான் வேதத்திலிருந்து அரசியாக சில சம்பவங்களை சொல்லுகிறேன் முதலாவதாக நாம் பார்க்கும் போது நான் சொன்னது பாருங்க யோசுவாவோடும் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடும் அவங்க வந்து பல நாடுகளை ஜெயிச்சு 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 அவர்கள் மேல் ஜெயம் எடுத்து வரும்போது இந்த கிபியோனின் குடிகளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா எப்படி ஆயிலும் போய் இவங்கள்ட்ட என்ன செய்யணும் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் when joshua and the israelites were coming conquering nations the inhabitants of gibeon wanted to be at peace with them and to make friends with the, the israelites அப்ப அதுக்கு அவங்க என்ன செய்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்றதுக்காக பழைய துருத்திகள் பழைய ரசம் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊசி போனதான அப்பங்கள் பிரசான அப்பம் கிடையாது அப்பம் சுட்டு அதை பழைய அப்பமாக்கி அந்த ஊசி போன அப்பங்களை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க 
யோசுவாவிடத்தில் போய் நான் உங்களோட சமாதானமாகிறதுக்காக வந்தோம் நாங்கள் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்தோம் நாங்கள் கிளம்பும் போது இதெல்லாம் சுட சுட சுட்டு எடுத்தோம் பாருங்கள் எங்களுடைய பிரயாணத்தில் வந்து இங்கே வஸ்திரம் கிழிஞ்சு போச்சு செருப்பு அருந்து போச்சு இந்த பாருங்கள் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக சுட்டு வந்து அப்பமெல்லாம் பூசணம் பிடிச்சி போச்சு என்று சொன்னார்கள் and to make friends with joshua and the israelites those gibeonites put on sack, old sackcloth upon them and took old wine bottles and they had old wine in it and they came with old and moldy food and brought it and showed it to joshua saying we be come from a very far country and we have come to see you saying so they said when we came from our place we took these bread hot from the ovens but now because of the time is old and moldy and also our wines we took brought it fresh but now is rent because it's become old ungalde nokka vandu ivangalde aim vandu epdiyaalu yosuva vadathile natpai erpadithikolla vendum their aim was to make a friendship with joshua and the israelites adarkaga ivanga enna senjanga na tandrama yosana panni plan panni ivanga enna senjanga porapittu poranga adhai than yosuva 9th adhigaram யோசுவா ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் முதலாவது வாசிங்க எரிகோவுக்கும் ஆயிக்கும் யோசுவா செய்ததை கிபியோனின் குடிகள் கேள்விப்பட்ட போது ஒரு தந்திரமான யோசனை பண்ணி தங்களை ஸ்தானாபதிகள் போல காண்பித்து பழைய ரெட்டு பைகளையும் பீரலும் பொத்தலுமான பழைய திராட்சரச துருத்திகளையும் தங்கள் கழுதைகள் மேல் வைத்து அடுத்து பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வரை நெக்ஸ்ட் வர்சஸ் டுவெல் டு போர்டீன் அதே அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வரை இந்த சேம் சாப்டர் வர்சஸ் டுவெல் டு போர்டீன் உங்களிடத்தில் வர நாங்கள் புறப்படுகிற அன்றே எங்கள் வழி பிரயாணத்துக்கு இந்த அப்பத்தை சுட சுட எங்கள் வீட்டில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தோம் இப்பொழுது இதோ உலர்ந்து பூசணம் பூத்திருக்கிறது நாங்கள் இந்த திராட்சரச துருத்திகளை நிரப்புகையில் புதிதா இருந்தது ஆனாலும் இதோ கிழிந்து போயிற்று எங்கள் வஸ்திரங்களும் பாதரட்சைகளும் நெடுந்தூரமான பிரயாணத்தினாலே பலசாய் போயிற்று என்றார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் கர்த்துடைய வாக்கை கேளாமல் அவருடைய போஜன பதார்த்தத்தில் சிறிது வாங்கி கொண்டார்கள் யோசுவா அவர்களோட சமாதானம் பண்ணி அவர்களை உயிரோட காப்பாற்றும் உடன்படிக்கையை அவர்களோட பண்ணினான் ஒன்பதாவதுவாசனம் <laughs> and behold they be rent and these are garments and our shoes or become old by reason of the very long journey and the men took off their virtuals and asked not counsel at the mouth of the lord and joshua made peace with them and made a league with them to let them live and princes of the congregation swear unto them ipo puridha ungalku kibioniyar seidathu enna nu paarenga idha aim to be friendly enbadharku example udaranamaa irukkirathu now are you able to understand the work done by the gibeonites is a right example for the term aim to be friendly adu pola indiki naam enna seigiram endru sonnal inda jerusalemin raja namakkulle uyirodu irukkumbodu naam enna seivom endru sonnal inda ulagathile ulla prabalamana manithargal sila mukkiyamana nabargal ipdi yaar edathilavudu oru natpai yerpaduthikolvadharkaga நாமும் இப்படிப்பட்டதான ஒரு யோசனை தந்திரமான யோசனை பண்ணி எப்படியாயிலும் அவங்க இடத்துல நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் உலகத்தார் இடத்தில் Similarly as long as the king of Jerusalem is alive in us we too will go forward to make an alliance with popular figures in this world and great men so that it may be useful for us and we will work willingly to go ahead with a plan ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளை ஒரு தேவண்டே பிள்ளை இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு தேவண்டே பிள்ளை இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது உலகத்தில் வேலை பார்க்கிற ஒரு தேவண்டே பிள்ளை இருக்கு நீங்க தேவண்டே பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்க என்ன செய்யறீங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல என்ன செய்யறோம் ஒரு புரஜாதி ஜனங்களை உலகத்தார் இடத்துல ஒரு நட்பை ஒரு உறுதியான நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக இப்படி கிரியே செய்வது suppose you are a child of god you are studying in a school or a child of god studying in a college or a child of god working or employed and you try to forge an alliance and make friends with people in this world devan enna solugirar endru sonnal indha kristova vaalkaiyila ulagathar edathile oru neringiya thodarbu alladhu neringiya natpu 
ஒரு மெய்யான தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இருக்க கூடாது அதான் வேறுபாட்டின் ஜீவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது but god says a true child of god should not have a very close friendship or a close contact with the people of this world that is called the life of separation yesu palveer idangal la inda bhoomiyil avar uyirundha bodu palveer idangal la solli irukkar naan ulagathaan alla neengalum ulagathaar alla agave ulagam ungalai pagaithathu therefore when jesus christ was alive in this world many times as he told i am not of the world and you are also not of the world that is why the world has hated you இப்போ நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு நபரிடத்துல இவங்களிடத்துல நம்ம நெருங்கி நன்பு வச்சால் என்ன செய்யலாம் சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லை பரீட்சையில் அவங்கள பார்த்து எழுதலாம் இல்லை இப்படி பல பல்வேறு காரியங்கள் இருக்குது இப்போ உலக பிரகாரமாக ஒரு மனிதனிடத்துல நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு நட்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பல காரியங்கள் இருக்கிறது suppose a child is very good in studies we try to become friendly with them so that we can learn from them or we can also copy from them during the examinations in this way the friendship is being formed on different basis kathriya parasutha naamathirkku maimai undagattum glory be to god's holy name appo indha kristuva vaalkai vaala aarambitha virpaadu nammudaiya jeeviyathile naam devanodu palagakudiyavarai maara vendum but after beginning a christian life we have to start conversing or becoming friendly with god yobin puthagathile nam padikirom neer avarodu palagi samadhanama iru in the book of job it is written you be in acquaintance with him and be at peace devanodu palagugira oru vaalkai kurithu ange pesugirargal there he speaks of a life of getting acquainted with god neer avarodu palagi samadhanama iru appodu umakku nanmai varum you be with him and be at peace then you will get the good job 22 21 job chapter 22 verse 21 neer avarode palgi samadhanama irum adinal umakku nanmai varum acquaint now thyself with him and be at peace thereby good shall come unto thee vedathile பல்வேறு விதமான பக்தர்களை தேவன் தம்முடைய சிநேகிதன் என்று அழைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அழைக்கப்பட்டார் அழைத்திருக்கிறார் இந்த கிருவியின் காலத்திலே அப்போ சிலர்களை ஆண்டவர் தன்னுடைய தன்னுடைய ஊழியர்களை and the snegither endra alaithirukkar similarly in the new testament period god has called the apostles and his workers as his friends jerusalem in raja namakkulle uyirodu irukkira varaikkum devanukku snegithargalai nam oru vodu maara mudiyadu ulagathukkum ulagathil ullavargalathilum snegithargalai nam kaanapaduvom as long as the king of jerusalem is alive in us never can we become the friend of god but we will be friends with the world and the things of the world ஏனென்றால் உலகத்தில் ஒரு மனிதன் சிநேகிதனா உலகத்திலேயோ உலகத்தில் உள்ளவைகளிலோ ஒரு மனிதன் சிநேகிதனா இருக்கிற என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனுக்கு வந்து தேவனிடத்துல சிநேகிதனா இருக்க வாய்ப்பே இல்ல ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிருதுன்னு சொன்னா அங்க சிநேகம் இருக்கும் போது இங்க பகை உண்டாயிருது for if a man is friendly with the world and the things of the world he can never be friendly with god for when he gets attached to the world he will naturally be detached from god அதான் உலகத்துல நண்பர்கள் இருக்க கூடாது மெய்யான தேவன் எப்பளைக்கு உலகத்தில் உள்ளவர்கள் நான் ரொம்ப நண்பர்களா நெருங்கி பழகிறேன் அதே வேலை நான் தேவன் இடத்துலயும் பழகிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு காலம் சொல்ல முடியாது ஒண்ணு இங்க இருக்கணும் அல்லது இங்க இருக்கணும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நடக்கும் a true child of god can never say i have very close friends in this world at the same time i am very close and friendly with god also there's no chance at all for that he must either be friendly with the world or friendly with god உலகத்தில் உள்ள ஒரு மனிதன் இடத்துல ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபர் இடத்துல பிரபலமான யார் இடத்திலோ அது யாரா இருக்கட்டும் எக்ஸோ ஒய்யோ அது யார் இடத்திலோ நாம் அதிகமாய் நெருங்கி நட்பு பாராட்டும் போது அங்க என்ன சம்பவிக்கிறது என்று சொன்னால் மறுபக்கத்துல நம்மையும் அறியாமல் தேவனுக்கு பகைஞனாய் நாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் suppose there is some x or y a popular person in this world we become very close and friendly with those people naturally it is written that we become enemies to god யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இப்ப நான் சொன்ன காரியத்தை நீங்க பார்க்கலாம் You can read the thing that I told you now in James chapter 4 verse 4. Vibacharare vibacharigale ulaga snegam devanu krodhamana paga endra ariyirgala. Vibacharare vibacharigale ulaga snegam ulaga snegam devanukku virodhamana paga endru ariyirgala. E adulterers and adulteresses know in not that the friendship of the world is enmity with god ulagathileyo ulagathillo nadathile nee snegam adhigamai paaraattuvaayanal oru nerungina nanpu paaraattuvaayanal 
அது தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா if you are very close and friendly with things of the world and somebody in this world don't you know that that you are at enmity with god ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகிதனாய் இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞன் ஆகிறான் E adulterers and adulteresses know ye not that the friendship of the world is enmity with God who so if ever therefore will be a friend of the world is enemy of the God இது இந்த தனிப்பட்ட கருத்தல்ல என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்போ என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது உலகத்துல ஒரு நபர் இடத்துல நீ சிநேகிதனாய் மாறணும் என்று விரும்பினாலே போதும் நீ விரும்புவாயானால் தேவனுக்கு பாய்ங்கனாய் மாறி விட்டாய் these are not my personal opinions but it is clearly said whoso will therefore will be a friend of the world is the enemy of god naan solluvadhu ninga enna seiyukudadhu misunderstanding panna koodadhu ipo nam ulagathar edathila vela vaakra edathila edho oru aal nam pesa vendirukom vela inumuthamaga nam enna seiyendirukom pesa vendirukom adalla adhai sollala niringi palagi oru natpai erpaduthi kolvadhu please don't misunderstand what i say for official purposes you will have to speak with other people in your office or the place where you work but you at the same time you should not have a very close friendship with people in the sabaiyila ninga varreenga you are coming to this church itana ver kudi ikra edathile ninga ellarte or vaartha stotram pandreenga pesreenga or vaartha pesreenga ana or kurikapatta nabarta ninga adhigama pesreenga inga sabaiyilum pesreenga velilum pesreenga veetla pona phone la phone la pesikireenga adha natpu ngiradhu ஒவ்வொரு <laughs> தேவனுக்கு பயங்கனா மாறுறது இல்ல similarly in the place where you work at the children where they study for need and for necessity sake you might be speaking with other people around you that is not sin ana inga subject enna nu sonnal oru kurikkapatta navara aim panni andha navara edathila natpai erpaduthikondu avara edathila neringiya thodarbil irupadu but the subject here is you aim to be friendly with a particular person and you have a very close friendship with them ipo na solra kaaringala ulaga prakaramaga sambandhapatinga padikira edathile velai vaarkira edathile kudi irukira edathile indha samudayathile nadakkira kaariyangal all that i'm telling now is concerned with the world the place where you study place where you work in your residential area and in the society கத்தடிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமுண்டாகட்டும் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறிவீர்களா ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற இடத்திலோ வேலை பார்க்கிற இடத்திலோ அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெரியவங்க வேலை பார்க்கிற இடத்திலயோ என்ன செய்யக்கூடாது கூட வேலை பார்க்கிறவங்க கூட வேலை பார்க்கிறவங்களோட அல்லது கூட படிக்கிறவங்களோட ஒரு நெருங்கிய நட்பு ஒரு நெருங்கிய நட்பு என்று உங்களுக்கு இருக்க கூடாது our children in the place where they study and the place where they work also our senior believers in the place where they work you should not have very close friendship with some particular people அப்படி நெருங்கிய நட்பு இருக்குமானால் அங்கே மறுபக்கத்துல என்ன சம்பவிக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மை அறியாமல் நாம் தேவனுக்கு பகைஞனாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் in case we have very close friendship with some people even without our own knowledge we are becoming enemies with god adu aavikuriya jeevithil nammudi aavikuriya jeevithil palveru apdi pettadal natpu nammudi aavikuriya jeevithil palveru veelchigalai undaakum maatramalla devanodu namak irukkiradana and aikyathilum oru pirivinaiye kondu varum and not only that that friendship that we have with the people of this world will bring a downfall in our spiritual life and at the same time there will be a rift between us and our god எருசலேமின் ராஜா நமக்குள்ளே உயிரோடு இருக்கிற வரையிலும் நாம் என்ன செய்வோம் உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நபர்களிடத்துல இப்ப பாருங்க உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் இப்ப பேஸ்புக் வந்திருக்குது இந்த பேஸ்புக் நோக்கம் என்ன As long as the king of Jerusalem is present in our lives we will have many friends in the world for example at this present age there is the facebook and what is the work of a facebook பல்வேறு மனிதர்களிடத்தில் நண்பர்களாக பழகுவது குறிக்கப்பட்ட பிரபலமான மனிதர் எத்தனையோ மனிதர்களுக்கு திரைப்பட நடிகர்கள் facebookல இருக்காங்க அரசியல்வாதிகள் facebookல இருக்காங்க இன்னும் எத்தனையோ கிரிக்கெட் வீரர்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ உலகத்துல பிரபலமானவர்கள் facebookல இருக்காங்க இப்ப இவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா எப்படியாவது என்ன செய்யணும் अनेகரே 
நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் அல்லது அனைவர் இடத்துல நட்பு பாராட்டணும் நண்பர்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த பேஸ்புக் உரிய தன்மை there are many popular people many cine stars and cricket players are also active in the facebook and uh, the aim of our people is to become friendly with them and increase the number of friends kathariya parishuddha naamathirkku meyum undagattum glory be to god's holy name appo the facebook naala enna undagiradhu nu sonna ipo facebook la manikanaga irukravanga paarenga avangalde aavigil namma devan de pilligal ullasilar apdi irukranga apdi irukumbodhu enna aguduna adhil adhigama irukra velaila devanodu ulladhaan aikiyam nammude aavigil jeeviyam jaba jeeviyam veda vaasippu இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் ஒரு பிரிவு உண்டாகிறது மறுபக்கத்தில் தேவனுக்கு பகைங்கனாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவரை ஒரு பார்த்து நீங்க எஃபி ல இருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன் டுடே वी कैन सी चिल्ड्रन आस्किंग वन अनदर इन अ वेरी स्टाइलिश वे आर यू इन द एफबी இப்ப போன்ல பேசுறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் லெட்டர் கொடுக்கிறது இன்ன பல்வேர் காரியங்கள் செய்றதெல்லாம் போய் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா அவங்க கேக்குறாங்க நீங்க எஃபி ல இருக்கீங்களா எஃபி ல இருக்கறதுனா சியோன்ல இருக்குது ஓல எருசலேம்ல இருக்குது ஓல அவங்க நினைப்பு now talking over the phone and exchanging letters is not an og but they ask are you in fb they think that being in fb is like staying in zion and jerusalem appo fb la irukravanga enna seiranga kekkranga request kekkranga namma rendu nanbargala polagalama avadinu modala question anga kekkranga odane inga irundha enna seiyirundhu click panna vendiyadhu okay then in the fb one person sends a request saying i want a friendship they sending a friendship request the person on the other side says okay இப்ப புரியுதா aim to friendly னா இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் பிள்ளைகளுக்கு புரியுதா aim to friendly அதுவும் வாழ்க்கையில இருக்க கூடாது i hope the present generation children are able to understand the term aim to be friendly but that shouldn't be found in your life அதுதான் நம்மளுடைய விளையரப்பட்ட பரிசுத்த அனுரத சொன்னா நீங்க என்ன செய்ய கூடாது நம்மளுடைய பிள்ளைகள் ஒருவரும் fb ல இருக்காங்க வெளியில வாங்கன்னு சொன்னார் that is why a precious saint has told our children that they should not have an account in the fb facebook ல இருக்க வேண்டாம் you should not be active in facebook இன்னொரு விளையரப்பட்ட பரிசுத்தன் ஒரு இடத்துல பிரசங்க பண்ணார் கன்வென்ஷன்ல a precious saint had given a message in the convention கத்தோடைய இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா தேவனோடு உனக்குள்ள ஒரு ஐக்கியத்தை தொடர்பு துண்டிக்கும் மணிக்கணக்க நீ எப்பி ல உட்கார்ந்து இருக்கப்ப மணிக்கணக்க நெட்ல உட்கார்ந்து என்ன செய்வ அங்க எங்க அனுப்பி பேசிட்டு இருப்ப அப்ப என்ன ஆகும் உன் ஜெப ஜீவியம் போகும் உன் இருக்குற கொஞ்ச நஞ்ச வேதவாசிப்பும் போகும் இது ஜெபிக்கிறதே கொஞ்ச நேரம் அதுவும் போகும் இப்படி எல்லாம் ஒண்ணையும் அறியாமல் நீ தேவனுக்கு பகைங்கனாய் மாறிக்கொண்டிருப்பாய் you will be spending much time in the facebook and in the internet and talking here and there and gradually step by step you lose your prayer life you are spending very little time on praying and you will lose that also and also you will stop reading the scripture ipo silar edathula silar vandu ena seivaanga na facebook la vandu avanga try pannuvaanga friend aagradhu try pannuvaanga inge rendu vendugal anipikitte irupaanga nama friend aagalam friend aagalam na ana anga rendu or response irukadhu certain children will be sending friendship request now and then but they won't get any response from the other side appo ivanga enna seivaanga what will they do there and the badal kedaikira varaikum and the nadpu kedaikira varaikum todandu poraadikitte irupaanga adukku per dhaan aim to be friendly and until they get a positive response from the other side they will be regularly sending a friendship request that is aim to be friendly jerusalem in raja yaarukulla uyirod irukraano அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க வயசான இன்னைக்கு துணியோ தேவன் டேபிள் கூட இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல இருக்கறாங்க வயசானவங்க வயசாயிருச்சு தாத்தா பாட்டி ஆயாச்சு அவங்க கூட பேஸ்புக்ல இருக்கறாங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டா எருசலேமின் ராஜா அவர்களுக்குள்ளே உயிரோடு இருக்கிறான் தேவன் அந்த எருசலேமின் ராஜாவுக்கு இன்னும் முடிவை உண்டாக்கவில்லை even today many old people grandpas and grannies are also very active and have got an account in the facebook the meaning of that is still the king of jerusalem is alive in them and god hasn't brought an end to the king of jerusalem in their lives kathodiya parishuddha naamathirku maiyum undagattum glory be to god's holy name appo ipidipatta kaaryangal indha navina ulagathila indha facebook adhu idhu varra ella kaaryam chat pandrathu idella enna na edha velipaduthudunu sonnal indha jerusalemin raja avunde velaiya irukirathu in this modern world there is chatting and facebook uh, account also all the shows that the king of jerusalem is alive they undey pillaigala palver idangalla palaga veithu natpai erpadatha veithu avargalai adarku adimi anda natpukku adimi aaki anda natpukku ivargalai adimi aaki 
அப்படியே தேவனை விட்டு தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரித்து விடுகிறான் it makes the children of god to be friendly and have friendship with many people and they become slaves to such friendship and gradually their relationship with their god is snapped இப்ப facebookல வந்து வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு நடிகை அல்லது பிரபலமான ஒரு தொழில் அதிபர் அல்லது பிரபலமான ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் ஒரு நடிகர் இவர்தான் யோசுவான் வச்சுக்கங்க இவர்தான் யோசுவா இப்ப நம்ம ஆளு என்ன செய்றாங்க நம்ம தேவன் டேபிள் ஒரு யாரா ஒரு யூத் இருக்கறாங்க நம்ம இவங்க தான் கிபியோனியர் அப்ப இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா பிளான் பண்ணி தந்திரமான யோசனை பண்ணி பிளான் பண்ணி முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி அந்த குறிக்கப்பட்ட ஆள்கிட்ட நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது Suppose there is an industrialist or a cine actress or some cricket star in the Facebook and we can compare them to Joshua and our children on the other side can be compared to Gibeonites. They are trying their level best to become friendly with them, sending friendly liquids and that was the work of the Gibeonites also there. If you are in the world, you can use it on the net, you can use it on Facebook, you can use it on Facebook. நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க அனைத்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க பேஸ்புக்ல உட்கார மாட்டீங்க சில கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ண தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க உலக பிரகாரமா வேலை பார்க்கிற இடத்துலயோ அல்லது என்ன குடியிருக்கிற இடத்துலயோ அல்லது சொந்த பந்தங்களுக்குள்ளயோ ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபர் இடத்துல ரசிக்கப்படாத அதாவது ஒரு உலகத்தார் இடத்துல ஒரு பிரஜாதி நடத்துல ரசிக்கப்படாத ஒரு நபர் இடத்துல நெருங்கிய நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது our children will be active in the facebook and they will know, they are they know to use the computers but our senior believers most of them do not know to use a computer but instead of using a computer or sitting on a facebook they have very close friendship with people in their place where they work or in the residential area or an unsaved relative ipo and vasanatha ninga padichu paarenga yosuvin puthavathile kibionier vandu appa than vandu introduce aagranga arimuga aagranga yaarta israel janangalta அறிமுகம் ஆகும் போதே அங்க வீழ்ச்சி உண்டாயாச்சு யாருக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு அங்க வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய வாக்கை கேளாமல் இவங்க அந்த பிரெட்டை வாங்கி சாப்பிடலாமா அது இத்தனைக்கு ஊசி போன அப்பமா அவங்க வச்சிருந்தது கிபியோனியர் வச்சிருந்த ஊசி போன அப்பமா இந்த ஊசி போன அப்பத்தை கூட இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க என்ன செஞ்சாங்க கத்தருடைய வாக்கை கேளாமல் வாங்கி கொஞ்சம் கொடுக்கணும் வாங்கி கேட்டாங்களாம் கேட்டு வாங்கினாங்களாம் In the book of Joshua chapter 9 we can see that the Gibeonites were being uh, were introducing themselves to Joshua and Israelites only there but we can see there it is written that without asking counsel of the Lord Joshua and the Israelites received victuals of them and ate it in fact those victuals were dry and moldy as per the statement of the Gibeonites and from there started their downfall Joshua 9th adhigaram 14th vasanathai padithu paarenga Read Joshua chapter 9 verse 14 Appozhu Israelar kattude vaakai kelamal avarude poojana padarthathil siridhu vaangi kondargal And the men took off their victuals and asked not the counsel at the mouth of the Lord 12th vasanathin kadaisi pagudhiya padichu paathinga na avanga kondu vandha poojanam ellam poosanam pidichu poi irundhadu eludhapadirukku At the latter part of verse 12 we can see that all the provisions brought by them were dry and moldy இப்பொழுது இதோ உலர்ந்து பூசணம் பூத்திருக்கிறது பட் நவு பிஹோல் இட் இஸ் ட்ரை அண்ட் இட் இஸ் மோல்டி ஏர்க்கனவே பூசணம் பிடிச்சு போய் கிடக்குது அந்த சாப்பாடு ஆல்ரெடி தட் ஃபுட் வாஸ் மோல்டி இவங்க இப்பதான் வந்து அறிமுகம் ஆகுறாங்க and just now they were introducing themselves انا இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு உண்டான வீழ்ச்சிய பாருங்க அவங்க அறிமுக உலகத்தாரோட ஒரு புரஜாதியோட கத்தருக்கு சித்தம் இல்லாத ஒரு நபரோட ஐக்கிய படும்போதே நட்பை ஏற்படுத்தும் போதே என்ன சம்பவித்தது கத்தருடைய வாக்கை கேளாமல் தேவ சித்தம் எதுன்னு கேளாமல் ஆண்டோடைய வாக்கை கேளாமல் அதை செய்தாங்கன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு but look at the downfall of the israelites just then they got introduced to the gibeonites that is the people of the world and gentiles people who knew not god but when they got introduced themselves to those people itself they did not ask counsel of the lord and therefore they brought the got the victuals that they had brought and without god's counsel they ate it and they they had a downfall அதுபோல இன்றைக்கு நீ பேஸ்புக்கிலும் இன்னும் பல்வேறு உலக பிரகாரமான நண்பர்களிடத்திலே அதிகமான நட்பை நீ ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் போது ஏன் அறிமுகம் ஆகும் போதே கத்துடைய வாக்கை கேட்கக்கூடிய சுவாவத்தை நீ இழப்பாய் Similarly when you have friends in this Facebook and in this world when you get introduced to them itself you stop hearkening to the word of God கத்துடைய வாக்கை கேளாமல் கேட்கிற அனுபவமே போயிரும் அதான் சொல்ல பிரசங்கம் கிடையாது இது வரைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வீட்டுல பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் பெந்தகஸ்தே பாடல்கள் கேட்கும் பழைய பரிசுத்தவங்களுடைய பிரசங்கம் கேட்கும் அடுத்து பைபிள் ரீடிங் சில வீடுகளில் கேட்டுட்டு இருக்கோம் பிள்ளைங்க அதெல்லாம் கேட்டு பழகிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்ப என்னாச்சு பேஸ்புக்ல உட்காந்த பிற்பாடு பாட்டு போச்சு பாட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் பைபிள் ரீடிங் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு 
அதுக்கப்புறம் பிரசங்கம் போச்சு இப்ப எல்லாம் போச்சு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப என்ன கேட்கறாங்க ஒன்லி அந்த பேஸ்புக்ல உட்காந்து நட்பு அப்படியே பரிமாறிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க in the houses of uh, pentecostal families you earlier they have, would have been listening to audio tapes of uh, the pentecostal songs messages and also bible reading but now all those have been stopped and they have started to chat in the net and one person will be giving a comment from here and they will be receiving a comment from the other end kathurudiya vaakai kelada or nabarai ni maari povai you will become a person who does not hearken to the word of god idhila gamanikka vendiya karyam kiviyonir 5 varsham balagi illa 10 varsham balagi ivanga jeevi epdi aachinalla aarambame apdi dhaan thuvakkam arimugamaana odane kiviyonir vandu introduce aagranga arimugam aagranga arimugam aagumbod and aarambame israel janangalukku vilchi kathudiya vaakai kelaamal அவர்கள் முடிவெடுக்கூடியவர்களாய்மாறினார்கள் நமக்கு இருக்கிறதான அந்த நட்பு தான் Today if we look into our spiritual lives the reason why we have stopped listening to the word of god why we have stopped listening to the truth and why we have stopped listening to the doctrine is that we have friendship with the world Jerusalemin raja yaarukulle uyirodu irukrano avan ulagathaarodu indha devunde pillagalai natpu yerpaduthikolla seigiran When the king of Jerusalem is present in a person he makes this child of God to be friendly with the people in this world. அதன் மூலமாக பல தீமைகள் உண்டாகிறது. பிரதானமான ரெண்டு தீமைகள் என்னது என்னவென்று சொன்னால் இப்படி உலகத்தார் இடத்தில் நட்பு ஏற்படும் போது கத்தோடிய வாக்கை கேளாதவர்களாய் மாறுகிறார்கள். இரண்டாவது தேவனுக்கு பகிங்கனாய் மாறுகிறார்கள். And in this way when you have a friendship with the world two things two evils happen in your life. First they do not hearken to the word of God and next they become enemies to God. கத்தோடிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு உலகம் <laughs> அபிமேலேக்கு என்ன செய்தான் ஈசாக்கோடு அபிமேலேக்குடைய வேலைக்காரர்கள் ஈசாக்கோடும் ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர்களோடும் தொடர்ந்து யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருந்தார்கள் இவர்கள் துறவு வெட்ட வேண்டியது அதை வந்து அவர்கள் உரிமை பாராட்ட வேண்டியது அல்லது தூர்த்து போட வேண்டியது இப்படி பல காரியங்களை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் the servants of isaac used to dig up wells and they used to come and claim it as their own and in some other places when they dug up wells they used to come and close it up கதரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆதி யாகமம் 26 ஆம் அதிகாரம் 26 മുതൽ 29 வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் let's read genesis chapter 26 verses 26 to 29 அவிமலேக்கும் அவன் சிநேகனாய அகுசாத்தும் அவன் சேனாபதியாய பிகோலும் கேராரில் இருந்த அவன் எடுத்துக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது ஈசாக் அவர்களை நோக்கி ஏன் என் இடத்தில் வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னை பகைத்து என்னை உங்களிடத்தில் இராதபடிக்கு துரத்தி விட்டீர்களே என்றான் அதற்கு அவர்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உம்மோடே கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் ஆகையால் எங்களுக்கும் உம்மக்கும் ஒரு ஆணை ஏற்பாடு உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணினோம் நாங்கள் உம்மை தொடாமல் நன்மையே உமக்கு செய்து உம்மை சமாதானத்தோடே அனுப்பிவிட்டது போல நீரும் எங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு உம்மோடே உடன்படிக்கை பண்ணி கொள்ள வந்தோம் நீர் கத்தரால் ஆசிரியதிக்கப்பட்டவராமே என்றார்கள் Then Abimelech went to him from Gihar and Ahuza one of his friends and Pichol the chief captain of his army and Isaac said unto them wherefore come ye to me seeing ye hate me and have sent me away from you and they said we saw certainly that the Lord was with thee and we said let there be now a note betwixt us even betwixt us and thee and let us make a covenant with thee that thou will do us no hurt as we have not touched thee and as we have done unto thee nothing but good and have sent thee away in peace thou art now the blessed of the lord kathare parishuddha naamathukku vendagattu glory be to god's holy name the isaac ku ningal mundina adhe vasanangalai padithu paathinga na indha abimelekku avanude velaikarallo ethaniyo thondaravugalai koduthargal 
in the previous verses we can read that abimelech and his servants were giving much trouble to isaac isaac ge torathi vittargal endru kuda isaac solugirar enna torathi vittirgal endru solugirar isaac also was stated saying you have sent me away appo or manidhanukku ivvalu thondarugal seidhom avanoda devan irukkar endradai abimelech vilangi kondan and even though he has given this man much trouble abimelech understood that the lord was with him isaac odu devan irukkar adoda artham enna na or vishesham isaac ku la irukku god is with isaac that means there is some speciality in isaac inga isaac or visheshamana nai kaatchi alikiran here isaac looks special in their eyes appo apdi patta manidhan edathile or samadhanam theerpaduthi kolluvathu and to make peace with such a person nama ina samadhanam irukalam let us be at peace கத்தோடைய பரிசுத்த கீழே நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விருந்து வைக்கிறாங்க ஈசாக்கு அவங்களுக்கு விருந்து வச்சா ரெண்டு பேரும் சமாதானமானாங்க சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டாங்க அவங்க சமாதானத்தோடு போனாங்க அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு உலகத்துல ஏதாவது விசேஷமானவர்கள் இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு லைன்ல விசேஷமானவர்கள் இருப்பார்கள் in this way in this world also there will be certain people great in some line ul ulaga pragaanamana manidhal edathile naam enna seivathu poi oru samadhana therpaduthi kolluvathu avanga kitta edhaiyum samadhanam kadaikuma endru paarpadu and we go and form peace with the people in this world aiming peace idhu innoru vidathil solla varum manidhalodu maatram illa oru porulodu kuda nama sollalam in other words we can say not only with some man but also with something இப்ப ஒரு குடிகாரனை பிடித்து நிப்பாட்டி நீ ஏன் குடிக்கிறாய் என்று நீங்க ஏற்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க சப்போஸ் யூ டேக் ஹோல்ட் ஆஃப் அ ட்ரங்க் அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் வை ஆர் யூ ட்ரிங்கிங் அப்ப அவன் சொல்வான் நான் குடிச்சா தான் எனக்கு இதுல நிம்மதி கிடைக்குது நான் குடிச்சா தான் எனக்கு சமாதானம் ஏன்னா சமாதானங்கிற வார்த்தைக்கு அவங்க கொடுத்த அர்த்தம் அதுல நிம்மதிங்கிற வார்த்தை இருக்குது நிம்மதியான அமைதியான சமாதானங்கிற வார்த்தைக்கு எப்படி ஆராய்ச்சியாக இத்தனை அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம சமாதானம்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம் ஆனா உலகத்து ஜனங்க என்ன செய்வாங்க நிம்மதியா அப்படி நிம்மதிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க and he will say i am taking this liquor because only by that i am at peace or i am calm or i am in tranquility ipo silar paarunga kudumbathile prachana kudumbathile prachana kudumbathile samadhanam illa nimmadi illa adanal enna seiren cinema paakuren theater ku poren cinema paakuren adha paakura vella enak undagudhu enak oru samadhanam kadaikudhu idha ulagam kodukudhu ulagam palveru vidangal la samadhanatha oru manidhanukku kodukudhu certain people will be saying there is no peace at home that is why i have gone to view a film for people in this world say that viewing a film they get peace there are so many means of peace in this world ipo paarenga pillaiyalukku vidumari naatkal varudhu now the children are going to have their holidays or kudumbathula and pillaiyukku prachana thagapai epodum thittikite irukkaru sila illa thai epodum thittikite irukkaranga veetla samadhanam illa nimmadi illa adu eppada leave varum vidumari varum nu paathirukkom sondha karangodi ethaniyo veedu irukkom ana oru veetukku pona ஏதாவது ஒரு குறிக்கப்பட்ட சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனா இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல நிம்மதி இது எதிர்பார்க்கிற ஒரு நிம்மதி அங்க கிடைக்கும் அப்ப என்ன செய்யும் எப்படா விடுமுறை வரும்னு பார்த்துட்டு இந்த பிள்ளை அந்த வீட்டுல போய் இருக்கும் இந்த லீவ் நாள்ல அங்க போய் இருக்கும் Suppose the father and the mother in the family are always nagging the child the child will be ardently expecting for the holidays to arrive saying suppose i go to that particular relative's house i will be at peace inga pona samadhanam kedaikum adha aim panni inda edathukku pona namakku samadhanam kedaikum inda karyatha seidha namakku samadhanam kedaikum idha kudicha namakku oru nimmadi kedaikum idha paartha namakku oru nimmadi kedaikum sila enna seivaanga சமாதானம் இல்ல நிம்மதி இல்லைன்னா ராக் மியூசிக் பாப் மியூசிக் அந்த மியூசிக் இந்த மியூசிக் போட்டு காதுல வச்சுக்கிட்டே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பான் and certain people will say if i go to this place i will get peace if i have this thing i will be at peace if i take to drinking i will be at peace if i go to a cinema i will be at peace certain children also will be plugging their headphones in their ears and will be listening to jazz and rock music saying that i'm getting peace out of that kathodiya parasutra silla solluvanga pugai pidipadinaaga stain smokers ah irukkaranga neenga kandinga sonna avangalukku edha vishayangala tholvi unda irukum andha tholvi andha kaaya thaathradhukaga and then we certain people will be uh, chain smokers appo nee yen pa ipdi thodandu pugai pidichittu irukka nippaattu pa odambukku keduthi pa appdi sonna avanga solluvanga illa illa enak idha kudicha dhaan nimmadhiya irukku samadhanama irukku adhigama we may be going and telling them smoking is injurious to health so better stop it but we they will be saying no no only if i smoke there is peace within me appo paarenga silarukku imey mala adi varadhukku pona andha imey malaikku pona avangalukku anga samadhanam kedaikudhu nimmadhi kedaikudhu for certain people if they take a pilgrimage to the himalayas or to the foot of the himalayas they receive peace silar solranga enna seiranga silar vandha enna solranga indha nimmadhi samadhanam kedaikudhuna enna seiranga innum palveru edangala solranga palveru mukkiyamana sthalangala neenga silarude mukkiyamana problemana thalaivargal 
சிலருடைய பேட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா and we can see ask certain important leaders why they are taking pilgrimages to different centers they will say that they are going there to receive peace kathriya parishuddha naamathukku meem undagattom glory be to god soli ne appa aim panni ena seiradhu indha edathukku pona namakku samadhanam kadaikum endra aim panni andha kurikkapatta edathukku alladhu oru silarku ena seivaanga na oru kurikkapatta nabarta pesikitte irukanum phone la pesikitte irupaanga enak avangatta pesum bodhu enak oru samadhanama kadaikudhu ba and certain people they aim to go to certain places to receive place where is certain others say if i speak to that particular person over the telephone i receive peace ipo na solra karyangal la ulaga pragaanamana manithargalodu naam seigira karyangal all that i'm telling now are the things that we do with the people in this world avo paavam seigira oru manithanukku andha paavathila oru samadhanam kadaikudhu a person who commits sin receives some peace by that sin anga vethan yes solgirar ulagam vandu oru samadhanatha kodukudhu na aandavarum kuda solrar that is why lord jesus christ also says that the world also offers some kind of peace yovan 14th adhigaram 27th vasana john chapter 14 verse 27 samadhanathai ungalku vaithu poigiren ennudaiya samadhanathai ungalku kodukiren ulagam kodukira prakaram naan ungalku kodukiradillai ungal hridayam kalangamalum payapadamalum irpadaga peace i leave with you my peace i give unto you not as the world giveth give i unto you let not your heart be troubled neither let it be afraid appo ulagam oru samadhanathai manithargalukku kodukirathu world also offers some kind of peace to men adha ovvoru manithanum ovvoru vidathila unarran silar kudikkumbodhu samadhanam irpadha unarran every every individual experiences that in different way for example a drunkard experiences peace when he takes to drinking ipo namma aadukal vandu kudikkala pomaatom we people we do not take to drinking appo nama ulagathil eppadi samadhanam theedrannu sonna adha solla silar vandu enna seivanga computer le ukandirupanga net le ukandirupanga adhula manikanaka net la salalipanga adhula oru samadhanam thaanga feel pannuvaanga and we seek peace at in a different way for example certain people they spend many hours in the computers in the internet and thereby they seek peace sila stadiyathila poi velaadu velaadradha paapanga aladhu velaaduvaanga அதுல உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் கிடைக்கும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க and certain people go to the stadium to watch the play or they themselves get involved in the play and say they receive peace by that கத்தோடிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான மனநிலையோடு காணப்படுகிறது அத ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல சில இடங்களுக்கு போனால் சமாதானம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க லீவ் நாட்கள்ல குடும்பமாக தேவன் தேவலில கூட டூருக்கு போவாங்க similarly every person individual receives peace in different ways but it is according to their frame of mind for certain houses they go as a family on a vacation kada solvanga work load adhigam work la tension pillaigalukku padipu tension relax pandradhukaga inga vandhukrom vaanga they say when we ask them they say to ease the workload and to ease the tension of our children because of the studying we have come to this place ullagam ovvoru manidhanukkum palveru vidangalla samadhanam kadaikkudhu visheshamaga simpsonukku vandu therilaludaiya madile samadhanam kadaikkudhu and the people in this world receive peace through different means for example samson received peace in the bosom of delilah avalukku avanukku andha edam vandu or nimmadiyaga or ileipadalaga avan samadhanamaa anga feel pandran that place was a place of comfort and peace for him ipdi ovvoru tharukum adha na aarambathile sonna silar vandu enna seivaanga manikanaka enna seivaanga iravalaiyum pagallaiyum nadaraathile enna seivaanga phone la pesikitte irupaanga adutha ungaloda ketta avangalukku adha enna adha pesi 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 adha or samadhanam when we are certain people they will be speaking to some other people over the telephone any time in the day day time or evening or even at midnight when we ask them they say because of that i get peace oru vidathile idella oru samadhanam pole theriyum in a way all these will look like peace ana da solrar andavar idu ulagam kodukudi oru ulagam oru samadhanatha kodukudu ana yen samadhanam apdi petta samadhanam alla endru solugirar that is why jesus says the world offers you a kind of peace but the peace that i offer you is not that way silar pala pusthakangalai padithu ena seiranga adanla padikumbodhu avangal silar mental ulaga prarama pathina palarum pala tension la irukumbodhu ena seivanga indha sila pusthakangalai vaasikira palakkam irukum அந்த புத்தகங்களை அவங்க தொடர்ந்து படிக்கும் போது அவங்க அப்படியே ஒரு சமாதானமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க certain people when they are tensed in the mind they prefer to read books because when they read such books it eases the tension and they become peaceful அத சமாதானம்னா அமைதி நிம்மதி இப்படி ஒரு அனுபவத்தை அவங்க பெற்று கொள்வாங்க when we say of peace they are at peace or calm or they are in tranquility 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமண்டாகட்டும் glory be to god's holy name انا வேதம் என்ன சொல்கிறது but what does the scripture say இதெல்லாம் ஒரு நிரந்தரமான சமாதானம் அல்ல all these are not permanent peace அப்ப இந்த எருசலேமின் ராஜா இருக்கிற வரையிலும் நமக்குள்ள உயிரோடு இருக்கிற வரையிலும் தேவனிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய சமாதானத்தை பெறுவதற்கு பதிலாக உலக பிரகாரமாக வேறு ஏதாயிலும் காரியங்கள்ல சமாதானம் கிடைக்குமா வேறு எந்த மனிதர்களிடத்திலாவது பேசினா சமாதானம் கிடைக்குமா என்று அலைய வைக்கும் that is until the king of jerusalem is alive in us it will never allow us to receive peace from god but it will allow us make us to wander here and there seeking priests saying that some or other i must receive peace samibathile or or na nenikira or one year back or varshathukku munnadi teenage pilligalitta vande or aaraichi panni or report veliyittirundanga teenage pilligal recently i think about a year ago there was an interview with the teenagers and after that a report was submitted a teenage indru sollumbodu 13 la irundhu 19 varaiku vayasulladana pillaigal edathile oru aaraichi panni oru report veliyittirundanga and when we see of teenagers children of the age group between 13 to 19 were interviewed and after that a report was issued adhula palarum podu vasthukal kadimi pettorla irundargal silar silar edathile thavarana vidathile palagi apdi patta palagathukku அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள் சிலர் குடிப்பழக்க உலகத்துக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண போது and in among the group there were certain people children who were drug addicts and who were addicted to liquor and some had very wrong relationships with others and when they asked them the reason as to why they had done so அதுல வந்து 90% க்கு மேல கொடுத்த பிள்ளைகளுடைய எல்லா அந்த 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 தங்களுடைய கருத்து 90% க்கு மேல கொடுத்த பிள்ளைகளுடைய கருத்து ஒரே கருத்தா இருந்தது and nearly 90% of the children came out with the same view adu enna nu sonnal that was and the kudumbangalla thaiyum thagappanu rendu per majority a vela vaakranga or kudumbathula thaiyum thagappanu rendu per vela vaakranga both the parents there is the father and the mother were employed in those families appo kaalaiyila nerathula elumana odane pillai thaai oru pakkam thagappanu oru pakkam velaiki poiranga vela mudichu vandane veetla parvaradi thaiyku vela thagappanukku vera thaai vela office la ulla vela pillai edathula pesuradhu illa pillai edathula anba palagiradhu illa அவங்க விசாரிக்கிறது இல்ல தேர் இஸ் फादर அண்ட் மதர் as soon as they get up in the morning they get ready to go to the place of work and then they leave the house and then after they return in the evening also the mother goes to the kitchen to do the household chores and also the father has got some official work to be done and they do not spend time with the children talk with them and enjoy with them அதுல अनेक பிள்ளைகள் சொல்லுகாங்க 10 நிமிஷம் கூட என்னுடைய பெற்றோர் என்ன இடத்துல ஸ்பென்ட் பண்றது இல்ல and most of the children have told not even 10 minutes a day do my parents spend with me adanalu naanga enna seidhom samadhanathai thedi nimmadhiye thedi amaiye thedi ipdi patta aalgal edathile anba thedi ipdi palagi enna senjom edha oru kurikkapatta oru bodhai vasthuva irukalam kudi palakolakama irukum illa vera yaratha friendship a irukum thavarana aikiyangal ipdi vachu palarudiya vaalkiyum baadhikapattadukku idhu dhaan kaaranam heading la podundha petrorgale usar petrorgale usar and the heading for the report was given as parents beware the children said we did not have love in the family and we did not have affection to receive peace and we wanted to be calm we wanted to have a tranquility in the house and that is why because we did not get it in our house we went after uh, drugs liquor and also other friendship ore veetla irundhalum kuda thagappanum thaiyum oru thoru oru pesa mudiyala thagappanum pillaiyum pesa mudiyala edha aandha vela enna seiranga cell sm service ku poranga சொல்ல வேண்டிய மேட்ர நேர்ல பேசுறது இல்ல போற வழியிலேயும் எஸ் எம் எஸ் தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கான் they are all living under one roof and they do not have time to speak there is father doesn't speak with the mother or the father doesn't speak with the children but when on the way to their office they send an sms of the messages that has to be conveyed to the other party bread vandu inda edathula irukku eduthu toast pannikya bread is placed in the other shelf you get it and toast it sila vela avanga pora valiyile avanga sms pannuvaanga illa office la ukkandittu pannuvaanga இதான் இந்த இதல உள்ள பெரிய ஆர்டிகல் அது அது உள்ள காரியம் தான் சொல்றோம் இப்போ உள்ள உலகத்தை குறிச்சு இது வந்து ஒரு தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனம் தீமத்தைக்கு பவுல் சொல்கிறார் இதான் கடைசி காலங்கிறது அடையாளம் கடைசி நாட்களில் மனுஷருடைய அன்பு என்ன செய்யுமா ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையா கணவனுக்கு மனைவி மேல் இருக்க வேண்டிய ஒரு தகப்பனுக்கு பிள்ளை மேல் இருக்க வேண்டிய பிள்ளைக்கு தகப்பன் மேல தாய் மேல் இருக்க வேண்டிய அந்த இயற்கையான அன்பேவும் இல்லாம போயிருமா கடைசி நாட்களில் மனுஷருடைய அன்பு தான் these are the signs of the last time because there is practically no love to be shared between the father and the mother they go they sms on the way or they go to the offices and sms that is why has been prophesied in the scripture it is written in the timothy these are the signs of the last time rendu timothy 3rd adhigaram 
மூன்றாவது அர்த்தத்துல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா ஒண்ணுல இருந்து மூணு வரைக்கும் உள்ள வசனம் செய்யுங்க லெட்ஸ் ரீட் ஃபர்ஸ்ட் டிமதி சாப்டர் 3 verses 1 to 3 மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக கடைசி நாட்களில் கொடிய காலம் வரும் அத என்ன கொடிய காலம் தகப்ப பிள்ளைட்ட பேச நேரம் இல்ல பிள்ளை தகப்பண்ட பேச நேரம் இல்ல அல்லது தாய்க்கு பிள்ளைட்ட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண நேரம் இல்ல there will be perilous times in the last time the perilous time is there isn't any time for the father to talk with the children or the mother to talk with the children or the father to talk with the mother passing awesome. எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் மனுஷர்கள் எப்படி இருப்பாங்க தற்பிரியராய் for men shall be lovers of their own selves பணப்பிரியராயும் பணம் பணம் பணப்பிரியர் covetous வீம்புகாரராயும் வீம்புகாரர்கள் boasters அகந்தையுள்ளவர்களாயும் அகந்தையுள்ளவர்கள் proud தூசிக்கிறவர்களாயும் தூசிக்கிறவர்கள் blasphemers தாய் தகப்பன்மார்க்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் disobedient to parents நன்றி அறியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்கள் unthankful பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்கள் unholy சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பு without natural affection இது என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்கன்னா பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் the explanation given by the biblical scholars ஒரு மிருகத்துக்கு ஒரு மிருகத்தோட ஒரு அன்பு இருக்கும் a beast will have அதே இனத்துல an animal will have love towards another animal of the same species அதனால ஒரு மனிதன் கிறிஸ்தவனா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல therefore a man needn't be a christian இப்ப இந்துவா இருந்தாலும் வேற எந்த மதத்துல இருந்தாலும் தகப்பன் மகன் தாய் மகள் அப்படிங்கறதான ஒரு அன்பு பாசம் எல்லாம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்குது அதான் சுபாவ அன்பு in it may be a hindu or any other religion a father has love towards a son and a mother has love towards a daughter that is a natural affection இப்போ என்ன ஆச்சுனா சுபாவ அன்பு கூட இல்லாதவர்களை மனிதர்கள் மாறி வர்றார்கள் now people are changing to a state where they do not have that natural affection தேவ அன்பு வேண்டாம் you need not have the love of god தேவ அன்பு அடுத்த விஷயம் love of god is a secondary thing here சுபாவ அன்பே இப்ப இல்லாம போய் விடுகிறது now there is no natural affection at all கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இப்போ இதுதான் அதற்கு காரணம் This is a reason for that. அப்ப என்ன செஞ்சாங்க இவங்க சமாதானத்தை தேடி உலக பிரகாரமாக பல்வேறு காரியங்களை ஒவ்வொருதரும் ஒவ்வொரு காரியங்களை தெரிந்து கொள்றாங்க. They were seeking peace they got involved in different things in this world. அப்படி தெரிந்து கொள்ளும்போது அவங்களுடைய ஜீவியம் அந்த குறிக்கப்பட்ட 13 ல இருந்து 19 வயசுக்குள்ளாகவே அவர்கள் கெட்டு போகிறார்கள் அவர்கள் ஜீவியம் அழிக்கப்படுகிறது. In this way they go seeking some other love and because of that within the age limit of 13 to 19 years old they have spoilt their lives. இது தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவுல நடந்த அந்த கருத்து கணிப்பல்ல சர்வதேச அளவில் முழு உலகத்தின் அளவிலேயும் பல்வேறு தேசங்களையும் குறிக்கப்பட்ட ஆள் இடத்துல அவங்க கருத்து கேட்டு அப்படி ஒரு ஆர்டிகல் போட்டுறாங்க. This is an opinion poll not drawn by either Tamil Nadu or India alone but it is an universal truth. ஆகவே உலகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சமாதானம் இருக்கிறது அந்த சமாதானத்தை தேடக்கூடியவர்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்க கூடாது Therefore the world offers a kind of peace but the people of God should not be seeking such a peace அந்த சமாதானம் எப்படி பட்டதா இருக்கும் What sort of peace will that be Jeremiah 9th chapter 8th verse It is written in Jeremiah chapter 9 verse 8 அவர்கள் நாவு கூர்மையாக்கப்பட்ட அம்பு அது கவடம் பேசுகிறது அவனவன் தந்தன் அயலானோடே தந்தன் வாயினாலே சமாதானமாய் பேசுகிறான் ஆனாலும் தன் உள்ளத்திலே அவனுக்கு பதிவிடை வைக்கிறார் தே டங் இஸ் அஸ் அ ஆரோ ஷாட் அவுட் இட் ஸ்பீக் அ டிசிட் ஒன் ஸ்பீக் அ பீசபிலி டு ஹிஸ் நேபர் வித் ஹிஸ் மவுத் பட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் ஹி லே தி ஸ்பேட் இந்த உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் எப்படிப்பட்ட சமாதானம்னா ஒருத்தர் கொடுத்து வாயினால அன்பா பேசிக்கறாங்க தி பீஸ் ஆஃபர்ட் பை திஸ் वर्ल्ड இஸ் பீப்பிள் ஸ்பீக் டு ஒன் அனதர் வித் லவ் பை தி மவுத் சமாதானமா பேசிக்கறாங்க தே ஸ்பீக் பீஸ் انا உள்ளத்துல இருதயத்துல யாரிடத்துல அவங்க சமாதானமா பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு விரோதமா இந்த இருதயத்துல பயங்கர கொந்தளிப்பு பட் தே will be speaking peace with others but at the same time in their heart they, they it will be in turmoil with the, about the same person கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அதனால ஏதாவது ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபரோடு குறிக்கப்பட்டதான ஒரு பொருளோடு அல்லது உலகத்துல எந்த ஒரு காரியத்திலோ உலகத்துல ஒரு சமாதானம் இருக்குது இயேசுவே அதை சொல்லி இருக்கிறார் உலகம் ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்குது அது தற்காலிகமான சமாதானம் அது நித்தியமான சமாதானம் இல்ல நிரந்தர சமாதானம் அல்ல therefore you mustn't try to get peace by speaking to some particular person or having some particular thing or something in this world for jesus himself has said that this world also offers some kind of peace that is temporal and not permanent அப்ப எருசலேமின் ராஜா நமக்குள்ளே உயிரோடு இருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் தேவன் கொடுக்கிற சமாதானத்தை தேட முடிய வைக்க மாட்டான் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானத்தை தேட வைப்பான் உலகம் எந்தெந்த விதங்களில் சமாதானம் கொடுக்குதோ அந்த 
காரியத்தின் மேல் நோக்கம் வைத்து எய்ம் பண்ணி அந்த சமாதானத்தை தேடி போவது therefore if the king of jerusalem is alive in us he will not allow us to seek peace with god but he will make us to seek peace with the things of this world see that is he will make us to expect to get, receive peace by the thing uh, peace offered by this world கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அஸ்லேம் என்ற வார்த்தையினுடைய மூன்றாவது அர்த்தம் aim to be safe the third meaning for the term jerusalem is aim to be safe adavadhu manadhiliyum sariratiliyum oru manidan oru prachanin valiyaga oru porattathin valiyaga poi kondirukra manidai vande tan manadhiliyum tan sariratiliyum feel pandrathu inda edathukku pona enakku paadhukappa irukum when a man is passing through troubles and problems he will have a thing in his mind and his body saying if i go to that place i will be safe inda inda karyathukku aadharamaga vedathil oru sambhavathai naan solugiren for a proof i will give such an incidents from the scripture appo ungalku clear ah purinjirum then you can clearly understand adavadhu saul vandu david romba thondara panni konde irundha saul was persistently troubling david thondara unna sadharana thondara illa avana kolai seiyumbadiyaga when we say of troubling it was not an ordinary thing he wanted to kill him avanai kollathakkadaga thorathikonde irundha he was chasing him to kill him david odra 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 odikonde irukran david was running running and running oru kurikkapatta eda vandha bodu when a particular spot came alladhu odi 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 oru kurikkapatta nera vandha bodu ivan yosikiran indha edathila irundha indha israelin ellaigalukulla na irundha endraikaayila oru naal avanai kondru poduvan அதனால நான் என்ன செய்றேன் பிலிஸ்தீன் தேசத்துக்கு ஓடி போயாச்சுனா எனக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் ஃபீல் பண்றான் அண்ட் டேவிட் வாஸ் ஆன் தி ரன் ஆல் தி டைம் அண்ட் ஃபைனலி ஒன் டே இட் டான்ட் அபான் ஹிம் சேயிங் இஃப் ஐ பீ ஃபவுண்ட் இன் தி கோஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஒன் டே ஆர் தி अदर சால் வில் ஹான்ட் மீ டவுன் சோ லெட் மீ கெட் அப் டு ஒன் ஆஃப் தி சிட்டிஸ் ஆஃப் தி பிலிஸ்தீன்ஸ் ஒன்னு சாமுவேல் 27 ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் 1 சாமுவேல் chapter 27 verse 1 பின்பு தாவிது நான் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாள் சவுலின் கையினால் மடிந்து போவேன் இனி சவுல் இஸ்ரவேலின் எல்லைகளில் எங்கேயாவது என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகும்படிக்கும் நான் அவன் கைக்கு நீங்களா இருக்கும்படிக்கும் நான் பெலிஸ்தரின் தேசத்திற்கு போய் தப்பித்துக் கொள்வதை பார்க்கலும் நலமான காரியம் வேறில்லை என்று தன் இருதயத்தில் யோசித்தான் and david said in his heart i shall now perish one day by the hand of saul there is nothing better for me than that i should speedily escape into the land of philistines and saul shall despair of me to seek me any more in any coast of israel so shall i escape out of his hand philistine desathukku ponal paadhukappa irukalam if i go to the land of the philistines i will be in a protective zone indra and the philistine desathe manadalavula irudiyathile அவன் ஃபீல் பண்றான் இங்க போன நான் பாதுகாப்பா இருக்கலாம் அதான் எய்ம் டு பி சேஃப் இந்த இடத்துல போன நான் பாதுகாப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணது மாத்திரம் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டான் and in his mind and in his body he thought it would be safe for me if i go to one of the cities of the philistines and when he thought so he went there that is aiming to be safe adu pola paarenga panja vandha bodu similarly when there was a famine moab desathukku enna senjaanga indha nagomiyo nagavira veetukara pillainga ellar enna senjaanga inge irundha setu povom மோஆப் தேசத்துக்கு போனா சேஃபா இருக்கலாம் அப்படினு எய்ம் பண்ணி என்ன செஞ்சாங்க பஞ்சத்துல பிளைக்கிறதுக்காக மோஆபுக்கு போனாங்க when there was a famine in the land of bethlehem naomi her husband and her children thought it would be safe if we quit this place and go to the land of moab ana sambhavithathu enna but what happened endha edathila paadhukappa uyir pilaikiradhukaga dhaan anga ponaanga ana anga vachu nagomiyude kanavan avanude pillaigal marithu ponargal they went to the land of moab to be safe but they naomi's husband and her children died adu pola inga daavudiya vaalkiliyum pelisne desathukku pona andha edathil enna senjaanga avana thorathi vittaanga neenga irukka vendam nu thorathi vittaanga similarly in the life of david also we see when he went to the land of the philistines one day they drove him away saying you should not stay here konja naal anga irundha for some time he stayed there ana nera vandha bodu thorathi vittaanga but when the time came they chased him away and the raja solra enakku one romba pidikudhu ana en prabhukalin paarvikini nallava illa priyamaanum illa en prabhukalukku one pidikala adanal enna seiyu nee poiru adinu varatti vittran the king of the land said i like you very much but my princes are not much pleased with you therefore you have to leave this place adhu pola prachanil valiyaga poraattangal valiyaga kadandu poi kondirukana or devundiya pillai andha sandarbathile ulagathile edhaayil or edathile poi irundal தனக்கு பாதுகாப்பு என்று யோசித்து முடிவெடுக்கிறார்கள் 
therefore similarly the children of god also when they are passing through problems and troubles they feel in the mind and body that if i go to that place i will be safe thinking so they take a decision ivo vandu naan nagarilla oru edathula oliyum seidu kondrathu bodu appo rubber vela vandu bayangara adhigama irundha when i was uh, doing the work of god in nagar koil the cost of rubber was high adanal enna nenachaangala ella nela ullavangala enna nenachaanga matra vyavsayam pannirundha ellarum adala maathittu rubber vacha paadhukappu nalla oru varumana varum endru solli ellarum rubber ah maathunaanga therefore the agriculturists in those area thought it would be better if they planted rubber trees and they so they opted to plant rubber trees throughout their gardens ana sambhavithu enna nu sonna avanga correct ah and rubber the ball eduthu seat eduthu varra velaiyila rubber vela down aayiruchu apdiyum but the thing that happened was when they extracted milk from the rubber trees and they had made cheese immediately the prices of rubber came down adhu pole ovvoru manidhano indru ovvoru devunde pulliya neriya panam sambadhi vecha thanakku oru paadhukappu neriya edatha vaangi potta namakku oru paadhukappu similarly the people of god also think that if they save much money or get many lands it will be a protection for them indru oru manidhan solran paarenga yesu kula madigadane endru alaikkirare அவனை பார்த்து அவன் சொல்றான் பாருங்க நிறைய விளைச்சலை உண்டாக்கி தானியம் நிறைய விளைஞ்சிருக்குது அநேக நாளுக்கு பிரச்சனை இல்லை களஞ்சிங்களை இடித்து பெரிதா கட்டுவோம் அது நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் இப்படி பல காரியங்களை யோசிக்கிறாங்க we can see of a man in the scripture whom jesus calls o fool he says there has been a very good yield a bumper yield in my land so let me pull down my barns and big build bigger ones so that it will be protected for me i will have food for many days to eat அது போல சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஐடி ஃபீல்டு எடுத்த நல்லது ஈசி எடுத்த நல்லது என்று சொல்லி அநேகர் மெக்கானிக்கல் யாரும் போடமா படிக்க மாட்டாங்க சிவில் சிவில் வேண்டாம் பிள்ளைகள் எல்லாம் அதை என்ன செஞ்சாங்க இதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் ஃபியூச்சருக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் பெற்றோர் சொல்லுவாங்க ஃபியூச்சருக்கு இதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து படிச்சாங்க கடைசியில் பார்த்தா எல்லாம் டவுன் ஆயிடுச்சு similarly some years ago there was a good demand for it and uh, ec in the engineering section and there was no takers for mechanical and civil sections so the parents had encouraged the children to go for it and ec saying you will have a very bright future if you pursue this line but suddenly it did not get the expected value for that surukuma solla ponal jerusalemin raja yaarukulla uyirod irukrano avan enna seivan sonna உலக பிரகாரமான சம்பாத்தியம் வேலை ஆஸ்திகள் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இன்னும் பல்வேறு காரியங்கள் இதுல தான் தங்களுடைய பாதுகாப்பு இருப்பதாக ஜனங்களை என்ன வைப்பான் அதை நோக்கி ஓட வைப்பான் எய்ம் பண்ணி ஒரு வாழ்க்கை அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் If the king of Jerusalem is alive in a person he will make that person to think that if they have many, much savings or they have lands or they have a good job and education alone it will be safe for them and a protection for them and it will make them to follow after those things கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மேமண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆனால் நம்முடைய பாதுகாப்பு தேவனே நம்முடைய பாதுகாப்பாக அவரே நமக்கு அடைக்கலமாக மாற வேண்டும் but god should be our protection and our refuge கத்தரே உனக்கு பாதுகாப்பாக மாற வேண்டும் the lord should be your protection எருசலேமின் ராஜா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் கத்தருடைய பாதுகாப்புக்குள் நாம் வருவதை அவன் தடுக்க கூடியவனாய் இருப்பான் வேறு அழிந்து போக கூடிய பாதுகாப்பை தேடி ஓட செய்வான் As long as the king of Jerusalem is alive in us he will not allow us to take shelter under the protection of God but will make us to seek other protections Prasanargal ya kattuliya naamam balatha turugam neethiman adarkul odi sugama irupa There is a verse in Proverbs the name of the Lord is a strong tower the righteous runneth into his and is safe Adutha vaasikrom next we read Boaz ruthai paathu solugiran and boas tells unto ruth israelin devanagiya kattorudiya settigalin keel adaikalamai odi vanda unakku avarale nirivana balan kadaipadaga the lord give a full reward to thee for thou was come under the wings thou what come unto trust in the rendu vasanangala vaasinga read that ruth chapter 2 verse 12 and proverbs chapter 18 verse 10 un seeku takka palanai kattar unakku katle iduvaraga israelin devanaya kattude settilin keel adaikalamai vanda unakku avarale niraivana palan kadaipadaga endra the lord recompense thy work and a full reward be given thee of the lord god of israel under whose wings thou art come to trust neethi muligal 18 10 kattarin naamam palatha turugam neethiman adarkul odi sugamai irpan the name of the lord is a strong tower the righteous runneth into it and is safe ana yerusalemin raja namakkulle uyirod irpan endru sonnal இந்த பலத்த துருகத்துக்குள் இந்த பலத்த துருகத்துக்குள் 
அல்லது இஸ்ரேலின் தேவனாகி அந்த கத்துடைய செட்டைகளுக்குள் ஓடி ஒளி அவன் அனுமதிக்கவே மாட்டான் If the king of Jerusalem is alive in us, he will never allow us to take shelter under the strong tower or under the wings of the God of Israel. If the king of Jerusalem is alive in us, he will never allow us to take shelter under the strong tower or under the wings of the God of Israel. If the king of Jerusalem is alive in us, he will never allow us to take shelter under the strong tower or under the wings of the God of Israel. he will deceive the people and saying unto them this is your protection you have friendship with great people in this world oru sandarbhathile kegila patanathar kegila patanathar edathile than poi ulithu kondal thanaku paadugap endru david ange ponaan in one instance david went to the city of keila thinking it will be a protection for him if he had gone there appo silar vandu david edathile sonnargal saul inge varuvan கேகிலா பட்டணத்தை என்ன செய்வாங்க உன்னை அவங்க கையில கொடுத்துருவாங்கன்னு சொன்னாங்க and certain people said unto david saul will certainly come here and the man of keila will give you over to saul என்னால் தாவீத் நினைத்தது கேகிலா பட்டணத்தை தாவீத் ரட்சித்து இருந்தான் for david had thought that once he had helped the men of keila அதனால இவன் எதிர்பார்த்தது என்னன்னா நான் அவங்களை ரட்சித்து இருக்கேன் அவங்களை காப்பாத்தி இருக்கேன் அவங்க எனக்கு நன்றியா இருப்பாங்க But the thing that he had in his mind was that once upon a time I had helped the men of Keila and I have saved them and therefore they will be grateful unto me. Na ungalukku olithu konda adu enakku padugappa irukum. If I hide among them it will be a protection for me. Abadi nenaitha. He thought so. Ana vandha news epdi nu sonna silar vandu sonnaanga Saul inge varaporaan indha kegila patanathar unna epdi kuduthuruvaanga nu sonna. And the news that reached David was that Saul is going to come to this place and the man of Keila will hand you over to Saul. உடனே தாவீத் தேவ சமூகத்துக்கு போய் கத்திரத்துல விசாரிக்கிறான். Immediately David went to the presence of God and inquired of the Lord. ஆண்டவரே சவுல் இங்க வருவானா? Lord will Saul come here? நான் கேள்விப்பட்டபடி சில மனிதர்கள் என்ன இடத்துல சொன்னபடி நான் கேள்விப்பட்டபடி கேகிலா பட்டணத்தார் என்னை சவுல் இடத்தில் ஒப்படைப்பார்களா? As I have heard certain men say will the man of Keila deliver me and my people into the hands of Saul? அப்ப கத்திர என்ன சொன்னார் சவுல் இங்கே வருவான் கேகிலா பட்டணத்தார் உன்னை அவன் இடத்தில் ஒப்படைப்பார்கள் and the lord said saul will come here and the man of keila shall deliver thee up இப்ப பாருங்க நம்ம பல சந்தர்ப்பத்துல பல காரியங்களை பாதுகாப்பாக என்னுகிறோம் we in many instances think that certain things are a protection to us கத்திரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆனால் நாம் எதிர்பார்க்கிற அந்த பாதுகாப்பு நமக்கு மெய்யான பாதுகாப்பாக இராமல் போய்விடும் but the protection that we expect may not be, be a true protection to us மறுபக்கத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் தேவனே நம்முடைய பாதுகாப்பு என்கிற இடத்திலிருந்து இந்த வல்லமை நம்மை வெளியே கொண்டு வந்து விடுகிறது on the other hand this part brings us from the thought that was in our mind saying that god is our protection avaru lo purindirukka vendi nenikiren na naangavathu karyathukku pogiren i hope you would have understood a bit now i'm going to the fourth point adutha aim to be reciprocate next aim to reciprocate reciprocate endru solumbo parimarikkolvathu when we say of reciprocating it is exchanging vedathula sila rajakal sila porulla kuduthu ivanga anga kuduthu avanga anga irundhu inge vaangi ipdi parimarikkondanga in the scripture also we can see certain kings gave certain gifts to other kings and on the other hand those kings returned certain gifts to them silar podan madike pannanga deva sittham illama devanukku priyam illada kaarithai senjanga namma enna seivom namma vandu inge irundhu pengala anga kudupom anga irundhu enna seivom pengala inge edupom certain people also made an agreement without learning the will of god we are giving our daughters there and taking their daughters to, for our sons idella vedathil eludapatirukku all these have been written in the scripture nyayavadhipadigal puthathila padikirom we read that in the book of judges adu deva sithama apdi seiyalama vendama aandrudey nokka enna aandrudey sitha enna idella avanga yosikala ivungala theermanam pandranga nama inge irundhu pengal anga kudupom anga ulla pengala inge edupom they did not go to find out if it is the will of god can i give my daughters there or can i take their daughters without asking counsel of the lord they themselves decided to go ahead adu pole indiki ulagathil enna seiyrom thagavalgalai parimarikkolranga adha inge irundhu message anupirudhu ange irundhu thirumbi inge adha reciprocate ku nama inge ipa neenga purindukollapadi solanum na inge irundhu sms anupuvaanga inge irundhu or sms one badhilukku ange irundhu pai nor satham kekkum badhilukku ange irundhu or sms inge varum and in this way in this world also people are exchanging news for you to understand i am putting it this way you will send a sms to another person and immediately you will get a response from the other side and there will be a beep sound in your mobile adu pola da ipo net in mulamaga enna seiranga chat pandranga 
and also they chat over the net and the email anupuranga next they send email ah uh, inge irundhu anupuranga badhulukku anga irundhu varudhu they send email from this side and also receive an email from the other side idha parimari kolradhu this is exchanging ah uh. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல காட்டோம் glory be to god's holy name facebook லே அதான் சம்பவிக்குது that is taking place even in the facebook ஒவ்வொருத்தர் ஒரு கருத்து போடுறாங்க பதிலுக்கு இன்னொருத்தர் இன்னொரு கருத்து போடுறாங்களாம் one person is giving a comment and another person is responding it அப்ப இதுதான் உலக பிரகாரமாக இந்த ரெசிப்ரோகேட் வந்து உலக பிரகாரமாக பண்ணும்போது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல வீழ்ச்சி உண்டாகிறது in this way if we restart reciprocating in the world we have or we face a downfall in our spiritual life அப்ப என்ன ஆகணும்னு சொன்னால் இந்த அனுபவத்திலிருந்து இந்த எருசலேமின் ராஜா ராஜாவுக்கு தேவன் ஒரு முடிவை உண்டாக்கும் போது பதிலுக்கு ஆண்டு என்ன செய்யறாரு இப்ப எந்தெந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நமக்கு இப்ப பாருங்க உதாரணமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் எய்ம் டு ஃப்ரெண்ட்லி இப்ப உலக பிரகாரமான நட்பை நம்ம முறிக்கும் போது தேவனே நமக்கு ஃப்ரெண்டா மாறாரு அப்ப நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது in this way when the lord brings an end to the king of jerusalem god gives other ways means for us for example when we snap off the friendship with the world god himself becomes a friend friend of the aim to be at peace second is aim to be at peace ulagathila kadaikira samadhanam ulagam kudukira samadhanathil nam elakkumbodu devan nam verumaiya varradilla avarudeya samadhanatha ulagam kodukkamudiyada ulagam edukkamudiyada avudeya samadhanathai namakku kodukkarar suppose when we lose the peace being offered by the world the lord doesn't allow us to go empty instead he gives the peace that he has the peace that cannot the world cannot give and the peace that cannot be taken away by the world adhula aim to be safe nu solumbodhu ulaga prakaramaga idu paadhukappa adu paadhukappa sotthu seekkaradhu paadhukappa edam vaangi podradhu paadhukappa thangathai po vaangi vecha enadhu adhu or paadhukappa ipdi palveru paadhukappa sila thedi poranga Similarly when we say aim to be at peace people seek different kinds of kinds of being safe saying that if i get many lands it will be safe for me if i gather much treasure it will be safe for me Kathiriya parishuddha naamathukku meendum agattom Glory be to God's holy name Palveru kaariyangala paadugappu indru ulaga prakaramana paadugappai oru devunde pillai adha ilakkumbodhu devane paadugappaga maarugirar in this way when the people of god lose their protection which is being offered by the world god himself becomes their protection israelin devan aagiya kattudiya settagalil unakku or adaikalam unda irukirathu and you have a refuge under the wings of the god of israel avare unakku adaikalamai maarugirar he becomes your refuge kattare namakku paadugappaga maarugirar god becomes our protection avan naam namakku palatha thurugamai maarugirathu his name becomes a strong tower unto us கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேலாகட்டும் glory be to god's holy name அது போல நான்காவது aim to be reciprocate and fourth is aim to reciprocate அப்ப இதுல வந்து என்ன அதுனா தகவல் பரிமாற்றம் this is exchanging news பல்வேறு பரிமாற்றங்கள் நடக்குது there are many types of exchange ஆனா இப்போ இந்த உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டா என்ன செய்ய நெட்ல என்ன நடக்குதுனா நெட்லயும் செல்லுல என்ன நடக்குதுனா தகவல் பரிமாற்றம் மெசேஜ் இங்க இருந்து ஒரு மெசேஜ் sms னு சொல்றாங்க at the same time in the internet and in the mobiles we have exchange of messages through sms in the mobile adu pol net la chat pandranga message anupuranga email anupuranga palver parimaatrangal nadandirukku and at the same time in the internet also they chat and send emails and exchange news in different ways appa palver devunde pillaigal vaalkaila sila vaalivargalude vaalkaila iravella idhu dhaan velaiya irukku and we can see that certain children of god the young children this is taking place throughout the nights in the jerusalem in rajavukku in the aim to be reciprocate endu sollakudiya in the parimaarakudiya thagaval parimaarakudiya idarku in the jerusalem in rajavukku devan mudi undaakumbodhu enna sambhavikkirathu when god brings an end to this king of jerusalem which means aim to reciprocate what happens devanukkum namakkum namakkum paralagathukkum ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் நடக்கிறது there is an exchange of news between us and a god and us and heaven பாருங்க தானியல் ஜெபம் பண்ணினான் we can see daniel prayed daniel ஜெபிச்சார் இங்க இருந்து daniel prayed from here உடனே என்ன ஆச்சு what happened immediately gabriel வந்துட்டார் gabriel came down message letter ஓட வந்துட்டார் he came with a message that is a letter நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது before when you started to pray the answer came நீ மிகவும் பிரியமானவன் you are that what greatly beloved இன்னன்ன காரியத்துக்காக ஜெபித்தாயே when you had prayed for such things இதான் பதில் this is the answer அப்ப பாருங்க தேவனோடு தகவல் பரிமாற்றம் there is an exchange of news with god பரலோகத்தோடு தகவல் பரிமாற்றம் exchange of news with heaven பாருங்க 
యోబాన్ దర్శనంలో పార్కరార్ జాన్ ఇన్ హిస్ విజన్ సా దేవుని పార్కరార్ హి సా గాడ్ దేవుని సింహాసనంతో పార్కరార్ హి సా ద త్రోన్ ఆఫ్ గాడ్ అందు దేవ సత్తత కేడ్కరార్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హి వాస్ ఏబుల్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అది కూట పోయి పల ఇడంగల కామికిదు అండ్ హి టుక్ హిమ్ టు వేరియస్ ప్లేసెస్ అండ్ షోడ్ హిమ్ ఇబ్రిపటదాన రెసిప్రోకేట్ ఎనుగర అనుభవం నమకుం దేవనుకుం నమకుం పరలోకతుకుం ఇంద తగవల్ పరిమార కొడియ అనుభవం ఉండగలదు when we say of aim to reciprocate there is an exchange of matter or information between us and god and between us and heaven nam anba parimarra andavarku we exchange or offer our love to god illana eppadi eduthukollunga ninga vandu kattarukku or kaanikaya kudukringa or you can take it this way you give some offering to the lord badhulukku devan enna seyraru ungalku vera daayil or aashirvaadatha 100 100 madangu adhigamaana aashirvaadatha vera vidangalla paana ungalku adhigama varudhu and to reciprocate that god is giving that to you maybe through money or through some other ways hundredfold ena vedathile andavar solraru enakkaga onrai kodutha 100 madangu naan kudupen irukkar andavar for in the scripture god has said if you give something one for me that i will give you hundredfold epdiya kuduthuruvaru somehow he will pay it back idina silarku vela kadaikum and certain people will get a job andha veetla pillaikku vela kadaikum and the children in the house will get a job appo enna undagum avangalukku oru varumanam and by that they will get an extra income ipdi அதான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏழைகளுக்கு இறங்குறவன் ஏழைகள்ங்கிறது மூல பாஷையில வந்து தரித்திரர்கள்ங்கிறது ஒரு ஊழியர்களை சம்பந்தப்பட்டு தான் அங்க விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாங்க ஏழைகளுக்கு இறங்குறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார் கத்தருக்கு நீ கொடுத்தனா கத்தர் உனக்கு திரும்பி கொடுப்பார் இட் இஸ் ரிட்டன் இன் தி ஸ்கிரிப்சர் ஹி தட் ஹேட் பிட்டி ஆன் தி पुअर லெண்டத் ஆன் டு தி லார்ட் அண்ட் தி லார்ட் ஷேல் பே ஹிம் பேக் தட் இஸ் இன் தி オリஜினல் லாங்குவேஜ் when we say of poor it shows the workers or ministers of god இன்னொரு விதத்துல சொல்ல போனால் கத்தர் நமக்கு ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்கணும்னா முதல்ல நாம் அவருக்கு கொடுக்கணும் in other words we can say if god has to give us something first we have to give something to the lord நான் நினைக்கிற ரோமர்ல அப்படி ஒரு வசனம் இருக்குது i think it's in the book of romans tanakku badhil kodukumbadi tanakku badhil kodukumbadi enakku mundi koduthavan yaar who shall give me first so that i might reward them romer or edathil varum tanakku badhil kodukumbadi tanakku badhil kodukumbadi enakku mundi koduthavan yaar who has given me first that he shall receive a reward idha reciprocate this is reciprocate devan namu ondru kudukrom we give something to the lord devan namakku badhilukku adhigamagave kudukkarar and in turn god gives us in abundance romer 11 5 Romans 11 35 தனக்கு பதில் கிடைக்கும் படிக்கு முந்தி அவருக்கு ஒன்றை கொடுத்தவன் யார் பாத்தீங்களா இப்ப ரெசிப்ரோகேட் என்ன புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு now are you able to understand the term reciprocate தனக்கு பதில் கிடைக்கும் படிக்கு so that he shall be recompensed முந்தி அவருக்கு ஒன்றை கொடுத்தவன் யார் who has first given to him நீ முதல்ல அவருக்கு ஒன்றை கொடுத்தாதான் பதிலுக்கு அவர் என்ன செய்வாரு உனக்கு 100 கொடுப்பார் if he first give to him only he will return it back hundredfold or who had first given to him and it shall be recompensed unto him again idan devanukku nam kaanikiya kodukrom we give offerings to the lord adukadathu nam palveru vidangalla devanukku palveru kaaryangal nam seiyrom we do many things for lord for the lord nammude kirigala palveru vidangalla devanukkaga velippaduthukrom and by many ways we show the love we have towards god badhilukku aandavar namakku kodukrar and in return god also gives us adan parimari kolvadu that is exchanging oru porula a thing oru porulayo it may be a thing or a letter yo or a letter or eluthu yo avan edha edunala solla adha sonna pe sms anupradu or some writing anything it may be that is what i told you about the sms ah manidhan nadathula pesikitte irukrom we speak to men avangalukku sms anipikitte irukrom we keep on sending sms to them adalla niruthano we have to stop all those things molangal padidano we have to come on our knees iravalla oru manner rendu manner okkand sms anupra nerathula rendu mani nera molangal pottu paralagathukku anupano message paralagathukku anupano instead of sending sms in the night for one or two hours we have to stop all those things and send sms to heaven standing on our knees dasana rendu man nera mudinj onne paatha kaavil vandu pakkathula nippar and at the end of two hours we can find gabriel standing by our side ah unga veetla paathinga nu solla dasana unga room ku la gabriel nippar side you in your room you can find gabriel standing ah avan enna solvaru what will he say ah enak physics padikka varala physics padikka varala chemistry thalaiyila yerala nu sonneye ஓம் வர்ச்ச நான் பாத்துக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் and he will tell you are in italy you are not able to study your physics and chemistry it is not getting into your brains but he will say oh, the lord will take care of all those things இத விட்டு விட்டு ஊரல்ல எனக்கு physics வரல எனக்கு physics வரல எனக்கு physics வரல instead of sending me now na instead of that you send sms everywhere saying i am not able to study your physics teacher ganipi sending it to the teacher therinja pillaigal ganipi sending it to the children they know to you idu eppadi adu eppadi nu kettu asking them how can we do that how can we do that paralogathukku anupavendam 
we have to send it to heaven mulangal padida vendo we have to come on our knees andavare en alavara idu lord this is my state enala parishuddhama jeevikka mudiyala i cannot lead a holy life enala devasatham seiya mudiyala i cannot do the will of god enala deva anba velippadutha mudiyala i cannot reveal the love of god enala mattrangala mannikka mudiyala i am unable to forgive others idha da anupano we have to send all these idha anupano neenga you have to send all these ஆவிக்கிரிய பிரகாரமா இந்த காரியங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலி தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் அவள உலக பிரகாரமா தேவையா பணம் தேவ பொருள் தேவ வீடு தேவ நல்ல ஒரு வீடு இல்ல ஆண்டவரே வாடகை வீட்ல இருக்கறேன் வீட்டு உணர் வீட்ட காலி பண்ண சொல்றாங்க வாடகை வீட்ல இருக்கறேன் வாடகை கொடுக்க கை பைசா இல்ல போதுமான வருமானம் இல்ல முளங்கால் போடுறோம் சிமிலர்லி இன் வேர்லி திங்ஸ் ஆல்சோ இஃப் सपोज யூ டு நாட் ஹேவ் மணி எனஃப் மணி வித் யூ ஆர் இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் அ ஓன் ஹவுஸ் ஆர் இன் கேஸ் யூ ஆர் இன் எ ரெண்டட் ஹவுஸ் யுவர் ஓனர் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு வேக்கேட் தி ஹவுஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷட் பி மேட் நோன் அண்ட் டு காட் த்ரூ எஸ்எம்எஸ் தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யுவர் நீஸ் ஃபார் தட் நாகரிக் இல்ல அப்படி ஒரு சம்பவம் சம்பவித்தது சச் a thing took place in nagarkoil ஒரு சகோதரர் உடர் வைர வைர இருக்கிற பிசினஸ் செய்ய போறேன் சொல்லி போய் அங்க இங்கயும் சிட் பண்ணல கடை வாங்கி லட்ச கணக்க கடை வாங்கி கடைசில என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா பிசினஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு a brother had borrowed lakhs of rupees rupees from the chit fund saying that he was going to do a diamond cutting business and finally it was a flop and he lost everything kadure parusutha naam thuvindo agatto glory be to god's holy name avaru vandu naan nadathukku mari ponen and i got transferred to that place avan kadangara vandu aala didinu 10 vera vittruvan vandila vandu iranguanga veetla the financiers used to come to the house and he used to used to send some 10 tanks to the house and they used to come in vehicles to the house ah palver vidangal torture panniterna and he was being tortured in different ways na sonna jawam pannuva i told let's pray adavadhu and the kadan and the vatti kadan avarku kodukave mudiyadhu avarku velayum kediyadhu kodutha adakkave vaippu illa he were, he did not have any means to pay off the debts jawam pannuva let's pray ama aniyayama poi varu vaangunadhu konjam idhu aniyayama vara neriya kekkaram avan he had borrowed only a little but he was uh, being asked to pay unjust amount of usury kadaisil sambhavithathu na dilirnu or accident la andha vatti koduthave marichitan the thing that took place was in an accident the financier who had lent the money died avanukku vey veetla vera varisu kediyadhu he did not have any offspring adukapra avanda sagodhanukku prachane illa and that and by that came to the end to the problems of the brother adhu mana ulaichale illa adukapra after that he never had any heartbreak illana daily veetu kaalu theri vandrum or else every other day there would be people coming knocking his house adanal devanaala theerkapada mudiyada endha prachane illa nee reciprocate panna vendiyad enna adu paralogathukku devanukku devanukku ulle prachane solli konde iru ange undu badhu varum therefore there is no problem that cannot be solved by the lord therefore the thing that you have to do is you have to start sending sms to heaven and it will be reciprocated from there adha aandor kekkarar ipo udharanamaga thanakku badhil kodukumbadi enakku mundi onrai koduthavan yaar ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கணும் முதல்ல நீ கேட்டிருக்கணும் அப்பா 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 எஸ்அப்பா எஸ்அப்பா தாரன் தாரன் கேட்டாதான் அங்க இருந்து பதில் வரும் தட் இஸ் வை தி லார்ட் ஹட் ஆஸ்க் who hath first given to him and it shall be recompensed unto him again that is first you have to send your resumes that is your prayers to heaven and it will be certainly reciprocated nammudeya prachanigala nammudeya poraattangala devunde samugathile nama solli jebikirade illa avarku adu therivikirade illa ஆனா நம்ம சொல்றோம் கத்த நமக்கு எனக்கு ஒண்ணும் செய்யல கத்தர் எனக்கு என்னத்தை செஞ்சிட்டாரு எனக்கு ஒண்ணும் செய்யலன்னு சொல்றோம் we never make known our problems and our needs to god for we never give any information to god and we never pray to god and but we come saying what has the lord done to me has done nothing in my life jepta than karyangalai ellam mispavil kathudiya sannidhile sonnan jepta uttered all his things in mispa in the presence of god kathudiya samudra ellavathai sollu unde belathai sollu unde belavinathai sollu you have to tell or utter everything in the presence of god you have to tell your strengths and also your weak அதான் பதில் கிடைக்கும் only then will you receive an answer ஆனா நம்ம உலக பிரகாரமாக ரெசிப்ரோகேட் பண்றது மனிதர்களிடத்துல தக்க கருத்துக்களை பரிமாறுறது நண்பர்களிடத்துல பரிமாறுறது இப்ப தன்னுடைய தோல்வி தன் ஜீவிதத்துல இருந்த தோல்விய தனக்கு வந்த பிரச்சனை எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை போய் அங்கங்க எங்கயாவது மனுஷட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க but people on the other hand will be having friends in the world and will be exchanging news and information with them and about the failures in the life and all the needs that you have you will be telling to people here and there அதான் தேவன் சொல்கிறார் உன்னத பாட்டு எட்டு பதிமூணுல தோட்டத்தில் வாசம் பண்ணுகிறவளே தோழர் உன் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் நானும் அதை கேட்கட்டும் அண்ட் தட் இஸ் வை த லார்ட் சேஸ் இன் Uh, song of solomon chapter 18 you who were live in the garden your companions are hearing a voice let me also hear it தோட்டத்தில் வாசம் பண்ணுகிறவளே வாசிங்க let's read that தோட்டங்களில் வாசம் பண்ணுகிறவளே தோளர் உன் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் நானும் அதை கேட்கட்டும் thou the dwellest in the gardens the companions hearken to thy voice cause me to hear it தன்னுடைய பிரச்சனை தன்னுடைய போராட்டம் தனக்கு வந்த வியாதி கஷ்டம் எல்லாத்தையும் போய் 
தோழிகள்ட்ட சொல்ல வேண்டியது தோழர்கள் தான் எழுதிருக்குது ஆனா மெஜாரிட்டியா தோழிகள்ட்ட தான் போகுது தோழிகள் தோழிகள் சிஸ்டர் சைட்ல தான் இது அதிகமா நடக்குது all all the problems and the sickness that you have you share it with your female companions it is written only as companions but the thing that is generally taking place now is the female companions sharing it with other female companions pudhu brother side la pathina oru brother thanudaiya prachane adhigama innoru brother kitta poi solla romba rare a irukum generally when we see on the brother side it is a very rare thing for a brother to share his problems with another brother ana sister side la odi thumuna poru odane poi solira but sisters on the other hand if you sneeze itself immediately you will be telling the other one thotangalil vaasamanargale tholarun sathathai kekkirargal you who dwell in the gardens your companions hear your voice avan artham enna om prachana om poratham om theviya reciprocate yaatta pandra tholargal tiya pandra adha stop pannu adukku kaaranam jerusalemin raja jerusalemin raja yaarukku uyiroda irukrano avan enna seivan devanoda thagavalgala solla vidamaatan manidhargalathila solla vappan the um, thing is that you share your problems troubles and sickness with your other companions in the world and this king of jerusalem which is present or alive in you doesn't allow you to communicate with god but you have to communicate with your god kathare parishuddha naam thondagatto glory be to god's holy name adutha naangavathu raja and the fourth king ebironian raja king of hebron kathare parishuddha naam thondagatto glory be to god's holy name இந்த ராஜா இந்த எப்ரோன் என்கிறதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அசோசியேஷன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது the meaning given for the term hebron is association அதற்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஐக்கியப்படுவது the explanation given is being fellowship ஐக்கியப்படுறது fellowship fellowship கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேமல்லாகட்டும் glory be to god's holy name இப்ப இது எந்த ஐக்கியம்னு சொன்னா இந்த எப்ரோனின் ராஜா ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கும்போது தேவையில்லாத காரியங்கள்ல போய் தேவண்டிய பிள்ளையில ஐக்கியப்பட வைப்பான் when the king of hebron is found in a person he will make a person to go and have fellowship with another person for unnecessary reasons நான் சிலரை குறித்து வேதத்தில இருந்தே சொல்றேன் சிலர் வந்து தேவண்டிய பிள்ளைகள் யாரோட போய் ஐக்கியப்பட்டாங்கன்னு நான் சொல்றேன் out of the scripture let me show you how certain children of god had fellowship with others yes ya dirgasna puthakam 57 am adhigaram 6 am vasanam the prophetical book of isaiah chapter 57 verse 6 பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள வழவழப்பான சிலைகளிடத்தில் உன் பங்கு இருக்கிறது அவைகள் அவைகளே உன் வீதம் அவைகளுக்கு நீ பானபலியை வார்த்து போஜன பலியையும் செலுத்துகிறாய் இவைகளின் மேல் பிரியப்படுவானே Among the smooth stones of the stream is thy portion they they all lay thy lord even to them has the poured a drink offering thou hast offered a meat offering should i receive comfort in these பள்ளத்தாக்குகளிலே உள்ள வழவழப்பான சிலைகள் இடத்துல கத்த சொல்றாங்க நம்ம ஜனத்தை பார்த்து பள்ளத்தாக்குகள்ல உள்ள வளவளப்பான சிலைகள் இடத்துல உன் பங்கு அதாவது ஐக்கியம் உன்னுடைய தொடர்பு அங்க இருக்குது looking unto his people the lord said among the smooth stones of the stream is thy portion தேவனோட ஐக்கியம் வைப்பதற்கு பதிலாக instead of having a fellowship with god பரிசுத்தவான்களோட ஐக்கியம் வைப்பதற்கு பதிலாக instead of having a fellowship with the saints உன்னுடைய ஐக்கியம் யாரோட இருக்குனா பள்ளத்தாக்குகள்ல உள்ள வளவளப்பான சிலை சைன் பண்ணக்கூடிய சைனிங்கா இருக்கக்கூடிய மூலபாசல அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு சைனிங்க கிளார் அடிக்க கூடிய அந்த கிளார் கிளார் அடிக்க கூடிய தன்மையை பார்த்து அதுல மயங்கி அந்த பள்ளத்தாக்குகளே காணப்படக்கூடிய வளவளப்பான சிலைகள் சிலைகள் இடத்துல ஐக்கியம் காணப்படுகிறது யூ ஃபெலோஷிப் இஸ் ஃபவுண்ட் வித் தி ஸ்மூத் ஸ்டோன்ஸ் தட் இஸ் தி கிளாமரஸ் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் தி ஸ்டோன்ஸ் தட் செடூஸ் யூ இந்த சிலைகள் என்றால் எதை காட்டுகிறது வாட் டஸ் தோஸ் தோஸ் ஐடல்ஸ் ஷோ சிலை என்று சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு உருவம் உண்டு உயிர் இல்லை அதான் சிலை when we say of an idol there is a figure but there is no life in it or bible scholar abdi vilakkam or ebri aarachala vilakkam ondrar silai endru sonna adukku or uruva irukudhu ipo raji gandhi sila ipo irukudhu mgr sila irukudhu adukku vandu uruva irukudhu ipo madurai la nikkudha raji gandhi sila raji gandhi marithittaru avar avar uruvathil adhe sila nikkudhu uruva irukudhu adukulla uyir illa The Hebrew biblical scholar gives an explanation in this way for an idol an idol is a figure but without life for example we find those are idols of the statues of Rajiv Gandhi and Imjar around Madurai there we can see the figure of that particular person but there isn't any life in that உன்னுடைய ஐக்கியம் யாரோட இருக்குது with whom is your fellowship நீ ஐக்கியம் வைத்திருக்கிற ஆளுக்கு ஒரு உருவம் இருக்குது ஆனா அந்த ஆளுக்குள்ள உயிர் இல்ல 
the uh, person who with whom you have a fellowship has got a figure but there is no life in that person ipo puridha ungalku now are you able to understand ungalde aavikiriya vaalgala kristu vaalgala ninga yaarta aikiya vechirukringalo and aalukku uruva irukudhu uruva irukudhu ana and aalukulla uyir illa in your christian life and in your spiritual life you have a fellowship with a person that person has got a figure but he hasn't got life in him ipdi or kootathar kaana pattargal sarudai sabaiye paathu aaviyan avar solugirar and the group of people were found in this way the spirit of god told about the church of sardis velipadathal 3 am adhigaram 2 am vasanam book of revelations chapter 3 verse 2 nee uyir ullavan endru peyar petrundho setthavana irukkarai do thou has got a name as thou livest yet thou art dead adu uruva irukudhu that is a figure ana setthu kadakkara ulle but within you are dead adavudhu idu edai kaatuduna pinmaatra kaarargale kaatukirathu this shows the backsliders vaasinga vaasinga velipadathil 3 2 un kiriyile arindirikiren nee uyirullavan endru peru kondirundum setthavana irukirai sardai sabin thoodanukku nee eludha vendiyathu enna venil devanudaiya yelu aavigalaiyum yelu natchathrangalaiyum udaiyavar solligiradavathu உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய் நீ விழித்துக் கொண்டு சாகிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை விழித்து கொண்டு சாகிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை சாகிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவர்களை ஸ்திரப்படுத்து be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die அடுத்து உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறை உள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை and unto the angel of the church in sardis write these things saith he that hath the seven spirits of god and the seven stars i know thy works that thou hast a name that thou livest and art dead be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die for i have not found thy works perfect before god ipo paarenga sila devunude pillaigal pinmaandra kaarala irupargal we can see certain children of god are backslidden avangalukku sarira irukum they have a body uru varukum there is a figure ana ulle enna illa uyir illa but there is no life within uyir endru jeevan when we say of life that is the life of a person nithya jeevan eternal life ipo veda vandu paavathil jeevikkavangala marithavargal endru solugirathu the scripture calls that people living in sin as dead veda yara ella marithavargal endru solugirathu palarayum solugirathu adha mudhalavathu ஒரு மனிதன் பாவியா இருப்பானானால் அவனை மறித்தவன் என்று வேதம் சொல்கிறது many people are being called as dead according to the scripture and the foremost is those who are living in sins are called as dead இயேசு சொல்கிறாரே மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும்னு Jesus said let the dead bury the dead அவர் அர்த்தம் ரட்சிக்கப்படாதவன் அந்த ரட்சிக்கப்படாதவன் அடக்கம் பண்ணட்டும் the meaning is let the unsaved go to bury the unsaved அப்ப பாவத்துல ஒரு மனிதன் ஜீவிப்பான் என்று சொன்னால் நாம் அவர்களோடு ஐக்கியம் வைக்க கூடாது therefore if a person is living in sin we should not have fellowship with those ana ebronin raja uyiroda irundhan nu sonna sabaiyila yaralam paavathila jeevikiraangalo yaralam kolapadiya irukkaraangalo avungitta dhaan poi aikkiya vekkum but if the king of hebron is living in a person he will make you have fellowship with all those who are living in sin or the ch- confusion monks in the church sabaiyile palveru kootam irukku pastor empt avargal solvar moonru group a group b group c group endru solvar there are different groups in the church pastor empt used to say quite often there is a a group b group and a c group in the church yesu kuda solugirar kalaigalaiyum sendu valara vidungal Jesus also says allow the tares to grow along with the wheat. அப்ப இந்த கலைகள்னு சொன்னா அதுல பின்மாற்ற காரங்கள் சபையில பின்மாற்ற காரங்கள் இருப்பாங்க சபையில பாவிகள் இருப்பாங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. When we say of tares they those are the backsliders and the sinners in the church. அப்ப உன்னுடைய ஐக்கியம் எங்க இருக்குது பள்ளத்தாக்குகளில் உள்ள வளவளப்பான சிலைகள் இடத்தில் இருக்குனால அவளுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உன்னுடைய ஐக்கியம் ஒரு பின்மாற்ற காரணோட இருக்குது உன்னுடைய ஐக்கியம் ஒரு பாவியோட இருக்குது. when it is written that you have your portion with the smooth stones that means you have your fellowship with the backsliders and the sinners idhe kootathu varuvaanga they come to the same meeting idhe white and white potruvaanga they will also be wearing white and white idhe satyangala kepaanga they will be listening to the same truths avanga solla ipdi illa nama jeevikana avasiyam illa veru vaatin jeevikala apdi seiyana avasiyam illa they will be saying we can need not live such a life it is not necessary to lead a life of separation deviya sodra nikira aala paathu paaka pona aal enna sollum ஒரு விசுவாசி பார்க்க போறாரு ஒரு விசுவாசி தெய்வ சூத்தில் நிக்கிறாரு நீங்க ஏங்க தெய்வ சூத்தில் நிக்கிறீங்க போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க உடனே ஹீல் ஆகும் சப்போஸ் a person is waiting on divine healing another believer has gone to visit him will say why are you standing on divine healing better go to a hospital you can get healed soon நாகரில நடந்த காரியம் ஒரு பழைய விசுவாசி பழைய விசுவாசி சபையில புதிதாய் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு புதிய ஆத்மாவை பார்த்து இப்படி கேட்டார் நீங்க ஏங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் கூட்டத்துக்கு போனா போறதா எதுக்கு பைபிள் சொல்லிக்கலாம் போறீங்க காத்து கொடுத்ததுக்கு போறீங்க அது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் போனா போதாதா 
a senior old believer in the Nagar Koil Faithum told a new soul who was coming to the Faithum saying, isn't it enough that you go to the Sunday morning worship alone? Why should you go for the Bible studies and tarrying meetings? Glory be to God's holy name. There are backsliders in the church who were speaking against the church, against the saints and against the truth. We should not have a fellowship with such people. You should not go to listen to their stories. Glory be to God's holy name. And as long as the king of Hebron is alive in us, for example, King Jehoshaphat had friendship with King Ahab. God himself had anointed King Ahab as a king. Ahab was the king of Israel. Jehoshaphat was the king of Judah. And Jehoshaphat had alliance with Ahab. The prophet came and said, First he asked him not to have an alliance with Ahab. And he had warned him not to go for the battle along with him. And beyond his words he went there. There was a big danger for Jehoshaphat. And from the battlefield he cried unto the Lord saying, Oh Lord! And the prophet said, And shouldest thou love the ones who hate the Lord? Who are the ones who hate the Lord? Who is the Lord? Who is the Who is the Lord? 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 the and the truth is the Lord, the word of God is the Lord, and the doctrines are the Lord. There are people in the church who hate the doctrine of the life of separation. There are people who speak against that. There are people who hate the truth of divine healing. There are people who speak against it. And there are people who deny victorious life. And those who are, there are people who speak against it. They also will be there in this faith and will be coming to this church. They are the smooth stones found by the valleys. You should not have fellowship with such people. Jehoshaphat you should not have an alliance as Jehoshaphat had with Ahab. They too will be believers and will be anointed. And you should not say they are also believers and are being anointed by the Lord. And why shouldn't I have an alliance with them? They are living contrary to the doctrines. They are living against the doctrines. They come to the meetings, they listen to the doctrines, but in their deeds they are working contrary to that. Such, such are the smooth stones found by the valley, that is, there is a figure, but there is no life within, for it is dead. Sinners, they too are dead. Backsliders, they too are dead. They have a figure, but within there is no life. There is no life within. They are like statues. They are not able to work for the Lord. That is, they are not able to work. An idol cannot see. An idol cannot hear. Idol cannot speak. We come to God's presence. We we'll sit like idols. They won't move sitting like idols. When they're singing, they won't sing. While everyone is clapping, they won't clap. They won't get filled in the spirit. They won't speak in diverse tongues. When there is a preaching going on, it won't enter into the ears. For it's an idol, there's no life. Are you able to understand? 
என்னதையோ பேசுறாங்க at the end of at the end of 2 hours of preaching if we ask them what did he speak they say he spoke something yena silai because it's an idol uruva irukku kootathile the figure is present in the meeting uyir illa silai ku dhan pesa mudiyade there is no life for the idol cannot speak analana paattu padumbo pesa varuvaanga stotra mannu nam ellarum stotra mannu na stotra manna maatanga nam ellarum kangalai uluvuna kanna therade irupaanga ide silai ipdi kanna mudu that is why when everyone is singing they won't sing when everyone is praising the lord they won't praise and also when everyone are closing the eyes they won't shut the eyes because how can an uh, idol move or flutter its eyes elimi nillunga nu sonna elimi nikka maatanga edha or kelvi ketta badhil pesa maatanga kaaranam enna nu ketta adu sila when we ask them to stand up they won't stand up when we ask them a question they won't answer it because it's an idol ipo sila ketta nartham kodutheke modhalavathu paavigal irandavathu pinmaandra kaarargal moonradhu yaaru deva samuhathile vandu onrum seiyadhargal கூட்டத்துக்கு போவாங்க கூட்டத்துக்கு வருவாங்க நல்லா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு டிப்டாப்பா வருவாங்க வந்து உட்காருவாங்க அப்படியே உட்கார்ந்த மாதிரி அப்படிப்பாங்க I have given all these meanings for an idol first it's uh, sinners then backsliders and then the third category is people who do nothing in god's presence they will be present in white and white here but they will be sitting as idols பாடுறவங்களோட பாட முடியாது they cannot sing along with the singers ஆவில நரம்பு உடைய பேச முடியாது they cannot get filled in the spirit and they cannot speak paaka mudiyadu they cannot see kathodiya kirigala paaka mudiyadu they cannot see the deeds of the lord innoru vidhathu solla ponumna kathirukaga kiriya seiya mudiyadu kathirukaga satyathil nadakka mudiyadu kathodiya kaaryangala paraloka kaaryangala darshanathila paaka mudiyadu in other words they cannot do any work for the lord they cannot walk in the truths of the lord and they cannot see heavenly visions yovan solugirar en pilligal satyathil nadakkirargal endra naan kelvi padugira sandoshil vera oru sandosham enak illa john says i have no other joy than the joy when i hear that my children walk in the truth appa satyathil nadakkanum we have to walk in the truth silaki nadakka mudiyuma can an idol walk silaki nadakka mudiyadu an idol cannot walk adutha paarunga sangeethathil edha padukudhu Next it, next it is written in Psalms, walking in Psalms, walking not the the counsel of the ungodly, not, and not sitting in the way of sinners or standing in the way of the scornful. நிக்காத so don't stand nadakada don't walk okkarada don't sit inga enna seiyanum what should we do here odano just run avai than timothyil eludapatirukku that is why it is written in timothy oh devunde manasine ivigale vittu vilagi odu oh thou man of god flee from all these amma oda maatom but we won't run enna silai for is an idol silai ki evadi oda mudiyum how can an idol run ipa puridha avangalukku Now are you able to understand? அப்ப சத்தியத்துல சபையில எப்படி பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் சத்தியத்துக்காக ஜீவிக்காதவர்கள் சத்தியத்துக்காக கிரியை செய்யாதவர்கள் பரலோக தரிசனங்களை பார்க்காதவர்கள் கத்தோடிய சத்தத்தை கேட்காதவர்கள் இப்படி பட்டவங்களை விட்டு என்ன செய்யணும் இவங்கள இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய கூடாது ஐக்கிய வைக்க கூடாது There will be people in the church who do not walk for the sake of the truth they do not work for the sake of the truth they are not able to see heavenly visions they are not able to hear the truths there will be such people in the church we have to flee or run away from them இப்ப ஒரு ஆளு வந்து ஆவில நிறையது நீ ஆவில நிறையல ஏன் நிறையலனு கேட்டா அவங்க நிறைஞ்சாங்களா இவங்க நிறைஞ்சாங்களா suppose a person hasn't got filled in the spirit and i ask him why did you get filled in the spirit immediately they will ask me did this person get filled in the spirit or did that person get filled in the spirit நான் ஏன் நிறையணும் why should i get filled அவங்களே நிறையல அவங்களும் பழைய ஆட்கள் அவங்களே நிறையல they are seniors and they haven't got filled in the spirit and why should i அவங்களே அவங்க சிலைகளா இருப்பாங்க maybe they are idols நீ அவங்கள பார்க்க கூடாது அவங்களோட ஐக்கிய வைக்க கூடாது you should not look at them and you should not maintain a fellowship with them கத்தரே பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அடுத்து சிலைகளுக்கு அடுத்து நாம் எங்க போவோம் விக்கிரகத்துக்கு போவோம் next after um, an idol we'll go to hosea 4:16 hosea chapter 4 verse 16 இப்ராஹிம் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்குது என்ன வேதத்துல சிலைன்னு தனியா இருக்கு விக்கிரகம்னு தனியா இருக்கு வேடு அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருக்கிறது ஒரு இடத்துல வரும் சிலைகளையும் விக்கிரக தோப்புகளையும் விக்கிரகங்களையும் அழித்து போட்டான் இப்ப நீங்க ஓசிய நான்கு பதினேழு வாசிங்க ஓசிய செப்டர் போர் செவன்டீன் எப்ராஹிம் விக்கிரகங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் அவனை போகவிடு எஃப்ரேம் இஸ் ஜாயின் டு ஐடல்ஸ் லெட் இம் அலோன் எப்ராஹிம் யாரோட இணைந்திருக்கிறான் வித் ஹூம் இஸ் எஃப்ரேம் ஜாயின் விக்கிரகத்தோட வித் ஐடல்ஸ் இவன் விக்கிரகத்தோட ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறான் He has a fellowship with idols. அப்ப இந்த இடத்துல விக்கிரகம் என்பது எதை காட்டுகிறது? What does idols mean here? பொருளாசை. Covetousness. எபேசியர்லயும் கொலோசியர்லயும் படிக்கிறோம் விக்கிரக ஆராதனை என்கிற பொருளாசை. In Ephesians and Colossians we read 
idolatry which is covetousness avala onnu samuel eludapatirukku vigrahathukku innor peyar innor artham kodukapatirukku similarly in first samuel another meaning has been given for an idol rendagam mannudal pelli suniya paavathukkum onnu samuel edha nadiyara 15 first samuel chapter 15 இருந்த <laughs> நாம் என்ன செய்வோம் இந்த பொருளாசை உள்ளவர்கள் இந்த முரட்டாட்டம் பண்றவங்க இப்படிப்பட்டவர்களோட தான் சபையில யாரெல்லாம் இந்த பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறாங்களோ குலப்பிடிகளா இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட தான் ஐக்கிய வைப்போம் Suppose the king of Hebron is alive in us we will have a fellowship with the covetous and the stubborn in the church and all the confusion mongs and the backsliders கடைசியாக 1 கொரிந்தியர் 10 20 Finally 1 Corinthians chapter 10 verse 20 அங்க நாம் படிக்கிறோம் பேய்களோடு நீங்க ஐக்கியமா இருக்க எனக்கு மனதிலே என்று சொல்கிறார் and there he says i do not want you to have a fellowship with the devils அஞ்ஞானிகள் பலியிடுகிறவர்களை தேவனுக்கு அல்ல பேய்களுக்கே பலியிடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறேன் நீங்கள் பேய்களோட ஐக்கியமா இருக்க எனக்கு மனதிலே but i say that the things which the gentiles sacrifice they sacrifice to devils and not to god and i would not that he should have fellowship with devils பேய்களோட ஐக்கியமா இருப்பது பேய்களோடு having fellowship with devils pain enna what do we mean by devils nalla nadu raathirilla apdi malliya poo vaasa varum jil jil nu satham kekkum adan be at midnight we will have the smell of jasmine and they will be coming with the tinkling of the feet andha peyoda naan enga vai aikkirathu how can i have fellowship with those devils adalla that is not there pey yaar who are devils yakob 3 ram adhigaram 14 15 James chapter 3 verse 14 and 15. பேய் யார் என்று அங்க சொல்கிறார். There he says who devils are. உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதீர்கள். சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமல் இருங்கள். இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாய் இராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுவாவத்துக்குரியதும் பேய் தனது கடத்துதுமாய் இருக்கிறது. But if we have better in being and strife in your hearts glory not and lie not against the truth this wisdom descended not but from above but is earthly sensual and devilish. கசப்பு வைராக்கியம் வைத்திருப்போம்னா அதான் பேய்தனம். If we have bitterness and envying that is being devilish. சிலர் சிலர்ட்ட கசப்புப்பாங்க. Certain people will have bitterness against others. இவங்க போய் அவங்க கிட்ட ஐக்கிய வைப்பாங்க. but they will have a fellowship with them kasappa irukravanga vairagyam irukravanga ipdi patta satyathukku bayapadama devanukku bayapadama jeevikiravanga ta poi aikya vaippadu they will have a fellowship with the people who do not fear the truth and fear god and have bitterness and envy in them appa ebronin raja namakkulla irundal if the king of ebron is within us silaigalodu pinmaatrakarallodu nammudi aikyam kaanapadum our fellowship will be with the statues that is the backsliders paavigalodu nammudi aikyam kaanapadum our fellowship will be found with the sinners porlaasikarallodu nammudi aikyam kaanapadum and our fellowship will be found with the covetous sabaiyile muratta manugalodu nammai aikyam kaanapadum and our fellowship will be with the stubborn in the church aduthu peigalodu nammudi aikyam adha peigal nu sonna kasappodu vairagyathodu jeevikiravargal and next our fellowship will be with the devils in the church that is the people who live with bitterness and envy நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. முடிவு வருகிறது. The end is come. முடிவு வருகிறது. The end is come. இதோ சர்வம் உள்ள கர்த்தர் சொல்கிறார். Behold the almighty God say. என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே. My son and my daughter. என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே. My son and my daughter. உனக்குள்ளே இதுவரை கிரீஸ் இது கொண்ட எருசலேமின் ராஜாவுக்கும் எபிரோனின் ராஜாவுக்கும் முடிவு உண்டாக்கும் முடியாக இதோ நான் வந்திருக்கிறேன். Behold I have come to bring an end to the king of Jerusalem and the king of Hebron who was either two working in your lives nam ethana vera vaanjikiro how many of us desire nam ethana vera vaanjikiro how many of us desire unaga apdi numa rendu rendu nimadangal just for a couple of minutes let us come on our knees nam thaalthuvamaga let us humble ourselves and avare inda varadathin kadaisile lord at the end of this year and the jerusalem in rajavukku or mudivu undaaka vendum lord you have to bring an end upon the king of jerusalem and avare and the rajakalukku or mudivu undaakum and avare lord bring an end to those kings. அப்போது மாத்திரம் தான் இந்த ராஜாக்களை நாங்கள் ஜெயிக்க முடியும். Only then can we overcome these kings. தேவன் சர்வ வல்லவர். God is almighty. தேவன் இந்த ராஜாக்களை பார்க்கும் பெரியவர். My God is greater than these kings. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் 
Our Lord God. Our God Jesus Christ. Our Holy Ghost. Is greater than these kings. Why? Because he 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 is greater than ஆண்டவரே உலக பிரமான நட்பு எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே Lord I do not need a friendship according to this world உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே I do not want the peace offered by this world உலகம் கொடுக்கிற பாதுகாப்பு எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே I do not want the protection offered by this world உலகத்துல எந்த தகவல் பரிமாற்றமோ எந்த பரிமாற்றம் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே Lord I do not want any exchange of information in this world நீர் எனக்கு स्नेகிதனாய் மாற மாட்டீரோ Won't you become my friend ஆபிரகாமுக்கு स्नेகிதனாய் மாறினவரே Oh you who became the friend of Abraham ஒரு புதிய வானத்துக்கு போகிற ஆபிரகாமுக்கு நீ स्नेகிதனாய் மாறியிருக்க You have become a friend of Abraham who is going to go to new heavens புதிய எருசலேமுக்கும் சீயனுக்கும் என்ற அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட எங்களுக்கு நீ स्नेகிதனாய் மாற மாட்டீரோ Won't you become a friend of us who are going to new Jerusalem and Zion உலகம் கொடுக்க முடியாத உலகம் எடுக்க முடியாத ஒரு விசேஷத்த சமாதானத்தை உம்முடைய சமாதானத்தை உம்முடைய இயேசுவின் சமாதானத்தை எனக்குள்ளே தர மாட்டீரோ Won't you give the special peace the peace that Jesus had that cannot be given by the world and taken by the world to me உம்முடைய செட்டைகளே எனக்கு பாதுகாப்பாக உம்முடைய நாமமே எனக்கு பலத்த துருகமாக மாறாதோ Won't your wings become my protection won't your knee become a strong tower to me தேவனோடு பேசுகிற அனுபவம் தேவனிடத்திலிருந்து பதில் கிடைக்கிற அனுபவம் கத்துடைய சத்தம் கேட்கிற அனுபவம் தரிசனங்களை பார்க்கிற அனுபவம் பரலோகத்தோடு தகவல் பரிமாற்றம் எனக்கு தர மாட்டீரோ Would you give me the experience of speaking with God exchanging information with heaven and having heavenly visions to me பத்து தீவில யோவானுக்கு கொடுத்தவரே the one who gave these to john in the island of patmos daniel in jabathuk badil koduthavare the one who answered the prayers of daniel abraham od jabathil pesinavare the one who spoke with abraham in his prayer andavare naan ummodu pesavum neer ennodu pesavum அந்த அனுபவத்தை எனக்கு தாருமையா Lord give me the experience of me speaking with you and I speak and you speaking with me SMS லோ Facebook லோ உலக பிரகாரமான நெட் லியோ அல்லது வேற எந்த காரியத்திலும் என் ஜீவியத்தை அழித்து போடாதபடிக்கு உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த ஜீவியத்தை அழித்து போடாதபடிக்கு உம்மோடு உறவாடட்டோ Lord let the children not destroy their lives by sending SMS in this world or chatting in the Facebook and internet but let they be conversing with you alone neer ungal pillaigalodu pesom you speak with your children parlogathil ungal pillaigal kaanatom let your children see heaven siyani kaanatom let them see zion jerusalem e kaanatom let them see jerusalem kaanvithu thaaram aandavare yohannukku kaanvithu koduthathu pole lord as he showed that to john show it to them athramalla pin maatrakarlodu paavigalodu enak aikya venda aandavare not only that i should not have a fellowship with the backsliders and sinners or lord வைராக்கியம் <laughs> have envy i um, shouldn't do that ummudi swabhavathai tharum aandavare lord give me your nature ummudi swabhavathai tharum lord give me your nature peithanam vendam i do not want the devilish nature peithanam vendam i do not want the devilish nature peigalodu aikyam vendam i do not want a fellowship with the devils engalude aikyam yesuvodu parishuddha vaangalodu irukatta let our fellowship be with jesus and the saints engalude aikyam devanodu parishuddha vaangalodu irukatta let our fellowship be with god and the saints முடிவு வருகிறது and end is come முடிவு வருகிறது the end is come இதோ பரலோகத்துல இருந்து சத்தம் புறப்பட்டு வருகிறது behold a voice from heaven cometh down உங்கள் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள் how many of you do desire எனக்குல் காணப்படுகிற எருசலேமின் ராஜா எபிரோனின் ராஜாவுக்கு முடிவு இப்போவே உண்டாக வேண்டும் the end should come for the king of jerusalem and the king of hebron which is in me right now நீ வாஞ்சித்தால் if you desire நீ விசுவாசித்தால் if you believe இப்போவே முடிவு உண்டாக்குவார் right now he'll come bring an end விசுவாசித்தால் இன்று காண்பா 
விலையேறு மகிம என் செயலை விசுவாசிதாலின்றி காண்பா மலையாத கிரியை மலையாத சரணாகுவாகுவா வல்லமையுண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு வல்லவர் வார்த்தை உயிர் பித்திடுமே வல்லவர் வார்த்தை உயிர் பித்திடுமே விசுவாசித்தாலின் இன்றே காண்பாய் இன்றே காண்பாய் முடி உண்டாகிறது மகிமையின் செயலை விசுவாசித்தாலின்றி காண்பா விலேகு மகிமையின் செயலை மலையாதிரி மலையாதி சரணாகுவாதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதிரிவராதி